আচ্ছা সবাই একটু জয়েন করে ফেলুন এবং হচ্ছে সবাই একটু কমেন্ট করে জানান যে হচ্ছে আমার ভোকাল ঠিক আছে কিনা মানে আমার কথা আপনারা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন কিনা মাইক্রোফোন ওকে আছে কিনা এবং হচ্ছে আমার নিচে যে খাতাটা খাতাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা একটু সবাই কমেন্ট করে জানান যে পুরোটা দেখা যাচ্ছে কিনা এবং হচ্ছে আমার ভোকালটা ঠিক আছে কিনা আচ্ছা মোটামুটি ঠিক আছে আমি আমার কাছে আর একটা ফোন আছে সমস্যা নেই তো কোনো সময় যদি নেটওয়ার্কে প্রবলেম হয় আপনারা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন এবং সবাই একটু জয়েন করে ফেলেন সবাই একটু জয়েন করে ফেলেন কি আমাদের সাথে কোথা থেকে আছেন একটু কমেন্ট করে জানান কে কোথা থেকে আছেন মনে রাখবেন আজকের রাইটিং ট্যাক্স টু এর উপর আমি যে এখন ক্লাসটা নিব সেই ক্লাসটা যদি আপনারা ভালো মতো বুঝে করতে পারেন কিভাবে সেন্টেন্স স্ট্যাক্স গঠন করবেন সেন্টেন্সের কিভাবে আপনাদের নাম্বার আসলে ব্যান্ডগুলো ডেভেলপ মানে বাড়বে অথবা ব্যান্ডটা আসলে কিসের উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ কিছু নিয়ে অ্যানালিজি করবো এবং একটা টিচার আপনার যে খাতাটা যখন অ্যানালাইসিস করবে সেই কিভাবে অ্যানালাইসিস করবে কি কি ইরোড থাকলে আপনার ব্যান্ডটা কমে যেতে পারে তো এই বিষয়গুলো নিয়েও আসলে কথা হবে তো মোটামুটি আমি রাইটিং টাস্ক টু এর পুরোপুরি কিভাবে লিখতে হবে সম্পূর্ণটা আপনাদের সাথে আলোচনা করবো বেসিক্যালি আজকের ক্লাসটা হচ্ছে পুরোটাই উৎসর্গ করা যায় যারা হচ্ছে জানেন যে রাইটিং টাস্ক টু এর জন্য সব থেকে বিখ্যাত দুটি ইউটিউব চ্যানেল আছে তো সেখানে হচ্ছে লিজ এবং আপ তো আমি লিজ এবং আপের পুরো দুইটা ক্লাস আপনার আপনার আজকের ক্লাসটা যদি আপনারা করেন তাহলে লিজ বা আপের হচ্ছে কোনো ভিডিও আপনাদের দেখা লাগবে না তো বেসিক্যালি তাদের ভিডিওতে যা আছে তো ওখান থেকে একবারে মেইন মেইন যে জিনিসগুলো দরকার সম্পূর্ণটা হচ্ছে ক্লাসের মধ্যে ক্লিয়ার করে দেবো আমি আজকে তো তাহলে বুঝতেই পারতেছেন আজকের ক্লাসটা আপনাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং আজকের ক্লাস যদি আপনি ভালো মতো করতে পারেন তাহলে আপনার টেনশন করতে হবে না ঠিক আছে তো অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি যে ষোলো সতেরো জন জয়েন করে ফেলছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে সবাই একটু জানান যে সবকিছু ঠিক আছে কিনা একটু কমেন্ট করে জানান সবকিছু ঠিক আছে কিনা আচ্ছা সিলেট থেকে দেখতে পাচ্ছি জি সিলেট থেকে আসি ওকে অনেকে অনেক জায়গা থেকে আছেন ওকে তো প্রথমে হচ্ছে চলে আসি আপনারা রাইটিং টাস্ক টু এটা এটা আসলে টাক্স রেসপন্সের উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করবে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্ক ডিপেন্ড করবে তাহলে আমি কিন্তু পেন্সিল দিয়ে আসলে লিখবো তো আপনারা হচ্ছে চাইলে আমি এই নোটটা যারা ক্লাস করবেন তাদের সবাইকে আমি এই যে আমার এই নোটটা দেখতে পাচ্ছেন এই নোটটা আমি প্রোভাইড করবো কিন্তু পুরো ক্লাসটা করতে হবে কারণ ক্লাসের মাঝে আমি একটা কোড দিব সেই কোডটা যদি আপনি বলতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন টাক্স রেসপন্সের উপরে হচ্ছে ডিপেন্ড করবে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক তাহলে মনে রাখেন যে ব্যান্ডের কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক যদি এই টাক্স রেসপন্সের উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে কিন্তু প্রতিটা কিওয়ার্ড মনে রাখতে হবে যে আসলে নাম্বারটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে দেখেন টাক্স রেসপন্স বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছি আপনারা এইখানে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার তার মানে আপনার পুরো যদি এই টাক্স রেসপন্সটা আপনি যদি ঠিক মতো না করতে পারেন তাহলে আপনার ব্যান্ড ফাইভের উপরে যাবে না মাথায় রেখেন যদি ট্যাক্স রেসপন্সটা ঠিক মতো না করতে পারেন আপনার ব্যান্ড ফাইভ এর উপরে যাবে না আপনি ফাইভ অথবা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পাবেন এর উপরে আপনি পাবেন না এই ট্যাক্স রেসপন রেসপন্সটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর সাথে এটা এটার উপরে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক আছে এবং গ্রামার এর সাথে হচ্ছে গ্রামারটাই আছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তো গ্রামার এবং টাস্ক রেসপন্স এই দুইটা যদি আপনি ভালো মতো জানেন তাহলে আপনার দেখা যাচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট মার্ক কিন্তু এখানে আছে ওকে দেখেন এখানে টাক্স রেসপন্স হচ্ছে তিনটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করবে তিনটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করবে এই তিনটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে প্রথম হচ্ছে আইডিয়া ফোকাসড আমরা একটা জিনিস মনে রাখব সব সময় যখন আপনি এস এ লিখবেন রাইটিং টাক্স টু লিখবেন আইডিয়ার উপরে ফোকাস করবেন সব থেকে বেশি পাঁচটা মিনিট সময় দিবেন আইডিয়া জেনারেট করতে কোশ্চেন পাওয়ার পরে কেউ লিখবেন না ফাইভ মিনিট সময় দিবেন কিশোর উপরে আইডিয়ার উপর আইডিয়া একটা ভালো আইডিয়া নিতে হবে ভালো আইডিয়া জেনারেট করা শিখতে হবে তো এটা কিভাবে শিখবেন এটা নিয়ে কথা বলবো তাহলে প্রথম জিনিসটাকে মনে রাখবেন সেটা কি আইডিয়া ফোকাসড করা টপিকে কিন্তু ভাই থাকতে হবে অনেকে আমরা টপিকের বাইরে চলে যাই টপিকের বাইরে লিখলে ভাই ব্যান্ড স্কোর বাড়বে না মনে রাখবেন টপিকের বাইরে লিখলে আপনার ব্যান্ড স্কোর আরো কমে যাবে টপিকের বাইরে আমরা অনেক কিছুই লিখি ধরেন আপনার যেটা আসছে টপিকটা আমরা অনেক সময় না বুঝে অনেক কিছু টপিকের বাইরের বিষয়ে আসা লেখা শুরু করে দিই এই জিনিসটা কখনোই করা যাবে না এখানে বলে দিচ্ছি টাক্স রেসপন্স পুরোটাই হচ্ছে আইডিয়া যেটা ফোকাস করতে হবে সেটা কিন্তু টপিকের বাইরে একটা লাইনও কিন্তু যাওয়া যাবে না বুঝছেন টপিকের সাথে রেলেভেন্ট 
থাকতে হবে সব সময় টপিকের সাথে রিলেভেন্ট থাকতে হবে কারণ টপিকের বাইরে কিন্তু যাবে না আপনার টপিক নিয়ে কিন্তু ওরা জিনিসটা ই করবে যে টপিকটা বলবে সেই টপিকের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণটা চিন্তা করতে হবে ওকে এবার আসবেন সাপোর্টেড আইডিয়া মনে রাখবেন টপিকের সাথে রিলেভেন্ট একেবারে রিলেভেন্ট একটা সাপোর্টেড আইডিয়া আপনাকে খুঁজতে হবে তাহলে আপনাকে ট্যাক্স রেসপন্সের দুইটা জিনিস করতে হবে একটা হচ্ছে টপিককে মেইন মানে টপিকটা থেকে একটা মেইন আইডিয়া খুঁজতে হবে এবং টপিকের রিলেটেড একটা সাপোর্টিং আইডিয়া খুঁজতে হবে দুইটা আইডিয়া আপনার লাগবে আপনার একডি ডিজাইডি হোক বা প্রবলেম সলিউশন হোক না কেন আপনাকে দুইটা আইডিয়া লাগবে একটা আইডিয়া হচ্ছে ডিরেক্টলি টপিক রিলেটেড একেবারে টপিক থেকে নিয়ে আসবেন আর একটা আইডিয়া হচ্ছে টপিকের সাথে রিলেভেন্ট মানে অনেক বেশি রিলেভেন্ট এরকম একটা আইডিয়া তাহলে আমার প্রথম কথা বুঝছেন কিনা সবাই একটু কমেন্ট করে জানান যে টাক্স রেসপন্স জিনিসটা বুঝছেন কিনা যে দুইটা আইডিয়া যে আপনাকে নিতে হবে আইডিয়া দুইটা কোনোভাবেই টপিকের বাইরে যেতে পারবে না টপিক রিলেটেড হতে হবে এবং টপিকের সাথে একটা সাপোর্টেড আইডিয়া যেটা টপিক রিলেভেন্ট হবে তো এই জিনিসটা আপনাকে মনে রাখতে হবে ওকে দেখেন বডি এই বডিতে আমরা কিন্তু এই দুইটা আইডিয়া কিন্তু বডিতে কিন্তু এক্সপ্লেন করব বডির মধ্যে আইডিয়া দুইটা এক্সপ্লেন করব আইডিয়া দুটাকে এক্সটেন্ড করব এই দুইটা আইডিয়ার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার মেইন আইডিয়া একটা হচ্ছে আপনার কি সাপোর্টিং আইডিয়া তার মানে সাপোর্টিং আইডিয়া এবং মেইন আইডিয়া এটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে মেইন আইডিয়া হচ্ছে আমি দেখাবো আমি একটু পরে যখন যাবের পরের পেজে আপনারা বুঝতে পারবেন যে মেইন আইডিয়া এবং সাপোর্টিং আইডিয়াটা কিভাবে জেনারেট করব ওকে তো তারপরে দেখেন এই বডির মধ্যে আপনি যে জিনিসটা করবেন ডেভেলপ করবেন এবং এক্সটেনশন করবেন দেখেন এক্সটেনশন আইডিয়াটা কিন্তু এক্সটেনশন করবেন এখন আইডিয়া এক্সটেনশন করার জন্য কিভাবে করবেন এইটার কিন্তু একটা স্ট্রাকচার আছে যেটা হচ্ছে আমরা নর্মালি হচ্ছে আপের ক্লাসের মধ্যে এই স্ট্রাকচারটা পাবো ঠিক আছে আমি এই স্ট্রাকচার নিয়ে লাস্টে কথা বলবো আপনাদের সাথে আচ্ছা এইটুকু বুঝছেন কিনা তাহলে আমরা দেখলাম কি আসলো যে বডির মধ্যে আমি কি করব ডেভেলপ করব এবং এক্সটেনশন করব আইডিয়া এইখানে বডির মধ্যে আপনি যে জিনিসটা করবেন ডেভেলপ এবং এক্সটেনশন করবেন কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা সবাই একটু কমেন্ট করে জানান যে ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কিনা আচ্ছা তো আমি আপনাদের কমেন্টও করব যে কোনো সমস্যা হলে কমেন্টে আপনারা জানাবেন আমি আপনাদের কমেন্টও কিন্তু করতে আসা আমার কাছে আর একটা ফোনও আছে সমস্যা নেই তো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে যখন আমি বডির মধ্যে বডি ওয়ান এবং বডি টু লিখবো বডি ওয়ান লিখবো মেইন আইডিয়া নিয়ে বডি টু লিখবো সাপোর্টিং আইডিয়া নিয়ে এই দুইটার স্ট্রাকচার কিন্তু সেম হবে স্ট্রাকচার সেম হওয়া মানে কি প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন এইটারও আবার কিন্তু একটা ইন্ট্রোডাকশন লাইন থাকবে তারপরে এইটার একটা আপনার হচ্ছে মাঝে হচ্ছে একটু এক্সপ্লেন টাইপের এক লাইন থাকবে এবং লাস্টে হচ্ছে আপনার এক্সাম্পল থাকবে এক্সাম্পলটা কিভাবে লিখবো সেটা আমি বলে দিব তো এইখানে এই যে মেইন আইডিয়া নিয়ে আপনি যে চার লাইন লিখবেন ধরেন একটা মেইন আইডিয়া নিয়ে আপনি চার লাইন লিখবেন বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ানে সেম ভাবে বডি প্যারাগ্রাফ টুতে আরো চার লাইন লিখবেন ওই চার লাইন আবার কিভাবে লিখবেন সেটা নিয়েও আমি কথা বলবো প্রতিটা লাইনে আপনি কোন সেন্টেন্স ইউজ করবেন কিভাবে ইউজ করবেন ওকে দেখেন এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি টাইম কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করবেন টাইম ম্যানেজমেন্টে সবসময় মনে রাখবেন যে থিঙ্কিং করার উপরে পাঁচ থেকে সাত মিনিট দিবেন যারা থিঙ্কিংয়ে ভালো করবেন তারাই কিন্তু ভালো একটা কি লিখতে পারবেন বলেন তো ভালো একটা এসে লিখতে পারবেন যারা থিঙ্কিং এর উপরে টাইমটা দিবেন অনেক সময় মনে করতে পারেন যে ভাই থিঙ্কিং এর উপরে টাইম দিয়ে দিলে আমি লিখব কিভাবে আমি সবাইকেই বলবো থিঙ্কিং এর উপরে টাইম দিবেন পাঁচ থেকে সাত মিনিট হ্যাঁ দেন এটা আপনার জন্য সব থেকে ইম্পর্টেন্ট থিঙ্কিং এ আপনি ওরকম কি ওয়ার্ড আকারে লিখে রাখেন আপনার মেইন আইডিয়া কোনটা সাপোর্টিং আইডিয়া কোনটা প্রশ্ন করার সাথে সাথে প্রশ্ন পড়ার সাথে সাথে সরি ফোন আসছে একটা তো প্রশ্ন পড়ার সাথে সাথে আপনি কি করবেন এখানে সাপোর্টিং আইডিয়া অথবা হচ্ছে মেইন আইডিয়া এই জিনিসটা কিন্তু আপনি প্রশ্ন পাওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নের উপরে কিন্তু লিখে রাখবেন তো এই জিনিসটাই হচ্ছে আপনার থিঙ্কিং আপনি মেইন আইডিয়া কোনটা নেবেন সাপোর্টিং আইডিয়া কোনটা নেবেন কারণ ইন্ট্রোডাকশনে এই জিনিসটাকে আপনার তুলতে হবে বডি প্যারাগ্রাফে মেইন আইডিয়া নিয়ে বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান এক্সপ্লেন করতে হবে টু তে এক্সপ্লেন করতে হবে লাস্টে কনক্লুশন টানার ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এটা হেল্প করবে তো এইখানে কিন্তু থিঙ্কিংটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এবং এই থিঙ্কিংটা হতে হবে কি আইডিয়া ফোকাসড মানে কোশ্চেন যেটা হবে সেইটা ফোকাসড করে হবে থিঙ্কিংটা রেলেভেন্ট হবে এবং এই সাপোর্টিং আইডিয়াটা আপনাকে রেলেভেন্ট করতে হবে আইডিয়া কিন্তু দুইটা জেনারেট করতে হবে মাথায় রেখে ওকে রাইট করবেন হচ্ছে মাত্র সাতাশ থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যে লিখবেন এবং সবসময় পাঁচ মিনিট রিভিশনের জন্য রাখতেই হবে কারণ আইলস মানে আর্টিকেল পিপোজিশন কোনোটার যেন ভুল না হয় আমি এটা আজকে দেখাবো যে একটা সেন্টেন্সকে
ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা দেখেন ইন্ট্রোডাকশনটা কিভাবে লিখবেন মনে রাখেন আমার এই ক্লাসটা করলে আপনাকে ইন্ট্রোডাকশন লেখার পুরো স্ট্রাকচার এবং ভুলগুলা আমি এখানে তুলে ধরব দেখেন ইন্ট্রোডাকশনটা বেস্ট ওয়ে দেখেন এখানে জাস্ট হচ্ছে আমি একটা ই লিখছি জাস্ট ধরেন হচ্ছে আপনার হচ্ছে লিজের ভিডিও থেকেই জাস্ট আমি যখন নোট করছিলাম তখন এটা লিখছিলাম তো আমি ওইটাই এক্সাম্পলটাই তুলে ধরছি আপনারা এই সেম টাইপের আমি কিছু এক্সাম্পল দিব সেই এক্সাম্পলগুলো বাসায় আপনারা আমার মতো করে ইন্ট্রোডাকশন লিখবেন আজকে আমার মতো করে ইন্ট্রোডাকশন লিখবেন এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক এইভাবে আমি আজকে বোঝানোর পরে আপনারা আমার মতো করে যদি ইন্ট্রোডাকশন লেখা ট্রাই করেন আমি শিওর যে ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে আপনাদের মানে কোনো প্যারা খাইতে হবে দেখেন ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা জাস্ট হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে দ্য বেস্ট ওয়ে টু ইম্প্রুভ হেলথ ইস টু ডু রেগুলার এক্সারসাইজ এটা একটা স্টেটমেন্ট আছে যেখানে হচ্ছে ইম্প্রুভ হেলথের কথা বলছে এবং হচ্ছে আপনার রেগুলার এক্সারসাইজ একটা দেখেন একটা কি আপনার ই দিয়ে দিচ্ছে আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছে একটা মেইন আইডিয়া কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে তো মেইন আইডিয়া কিন্তু স্টেটমেন্টে থাকবে তো মেইন আইডিয়া কিভাবে বুঝবো মেইন আইডিয়া থাকবে স্টেটমেন্ট এখানে বলছে কি রেগুলার এক্সারসাইজের মাধ্যমে কি হতে পারে হেল্পের ইম্প্রুভ হতে পারে বলছে আপনি কি অ্যাগ্রি করেন কিনা তো অ্যাগ্রি ডিজার্টি তো এইখানে কিন্তু মেইন আইডিয়াটা অলরেডি দিয়ে দিচ্ছে মানে আমার একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছে আমার শুধু সাপোর্টিং আইডিয়া খুঁজতে হবে তাহলে আমি যাই এখানে তিনটা পার্ট মনে রাখবেন আয়েলস কোনো দিনও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার স্যাপার নেয় না যেটাকে আমরা বলি নো ডিড ইন্টারেস্টিং সেন্টেন্স আয়েলস ইন্টারেস্টিং সেন্টেন্সের উপরে ভাই স্লোলি অ্যাপ্রোচ করেন ওকে আয়েলস কখনোই ইন্টারেস্টিং সেন্টেন্সের উপরে ডিপেন্ড করে না আপনি অনেক সুন্দর করে গুছায় তেল মারা শুরু করে দিচ্ছেন আয়েলস এ নাম্বার আপনার ব্যান্ড স্কোর বাড়াতো দূরের কথা কমে যাবে মনে রাখবেন ইন্টারেস্টিং করা কখনোই যাবে না ইন্টারেস্টিং করবেন হচ্ছে স্পিকিং এ স্পিকিংটাকে মজা করতে পারেন ডিসকাশন সেশনটাকে এনজয় করতে পারেন তখন ইন্টারেস্টিং করার চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু রাইটিং এর ক্ষেত্রে এসে রাইটিং এ ইন্টারেস্টিং করার কথা কখনো ভাববে না অনেক টিচাররা বলে যে খুব ইন্টারেস্টিং করে লিখবা ইন্ট্রোডাকশনটা খুব মজা থাকবে এরকম টাইপ না এখানে ভাই আয়েলস মানে তিনটা ওয়ার্ড লজিক্যাল অর্গানাইজড ইজি টু রিড এই তিনটা ওয়ার্ড যদি আপনি ঠিক মতো না প্রেজেন্ট করতে পারেন তাইলে আপনার প্যান স্কোর বাড়বে না প্রথম কথা কি লজিক্যাল লজিক্যাল হতে হবে আয়েলস মানে কি রাইটিং আয়েলস রাইটিং মানে কি লজিক্যাল আয়েলস রাইটিং এ অর্গানাইজড হতে হবে যদি সেটা অর্গানাইজড না হয় আপনার প্যান স্কোর বাড়বে না ইজি টু রিড পড়াটা যেন ইজি হয় এখানে কমপ্লেক্স ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড আমি দেখাবো বিভিন্ন কমপ্লেক্স জিনিস টিনিস যদি আপনারা অ্যাড করেন ব্যান্ড স্কোয়ার আরও কমবে আরও কমবে এই জিনিসটা কখনো করবেন আমি এগুলো দেখাবো এই যে আমি প্রচুর নোট করে রাখছি আপনাদের আজকে সব শেষ করবো ক্লাসে তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন লজিক্যাল অর্গানাইজড নট কমপ্লেক্স ইজি টু রিড ক্লিয়ার এই তিনটা ওয়ার্ড মাথার মধ্যে গেথে নেবেন সবাই ওকে আমি চলে যাচ্ছি সবাই একটু কমেন্ট করে জানান সবাই কমেন্ট করে জানান যে হচ্ছে কোনো সমস্যা আছে কিনা আপনাদের কোনো সমস্যা হয় কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের সাথে ছাব্বিশ জন আছেন ক্লিয়ার আছে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা ভাই আছে স্লোলি আপ্রস্তন ওকে দেখেন ইন্ট্রোডাকশনে এটা হচ্ছে আমার স্টেটমেন্ট আমরা বুঝলাম যে এখানে কোনো ইন্টারেস্টিং করার মাথায় আমি আনবোই না যে কোনো ইন্টারেস্টিং আমার কোনো কিছু করা লাগবে আমার লাগবে হচ্ছে লজিক্যাল অর্গানাইজড অ্যান্ড ইজি টু রিড তো মনে রাখবেন এই ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে আপনাকে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টটা লিখতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টটা আর হচ্ছে থিসিস স্টেটমেন্ট এই দুইটা জিনিস আপনি দুইটা লাইন লিখবেন ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে এই দুইটা লাইন কিন্তু আপনাকে লিখতে হবে আর এই দুইটা লাইনে আপনাকে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ওয়ার্ড লিখতে হবে এই দুইটা লাইনে এই দুইটা লাইন আপনাকে কি করতে হবে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ওয়ার্ড লিখতে হবে তাহলে কয়টা লাইন লিখতে হবে দুইটা লাইন একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট আর একটা হচ্ছে থিসিস স্টেটমেন্ট আপনাকে এখন বোঝাব আমি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট কিভাবে লিখবেন থিসিস স্টেটমেন্ট কিভাবে লিখবেন কিভাবে প্যারাফেস করবেন কিভাবে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ওয়ার্ড লিখবেন ইন্ট্রোডাকশন যদি এইটা আপনারা ঠিক মতো না লিখতে পারেন ভাই ইন্ট্রোডাকশনে ফার্স্ট এক্সপ্রেশন ভালো না হলে কিচ্ছু ভালো হবে না মনে রাখবেন প্রথম দেখাতে আমি সব সবসময় বলি প্রথম দেখাতে যদি ভালো না লাগে ভালোবাসা হয় না বুঝছেন যাই হোক তো এখানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট এইটা কিন্তু মনে রাখবেন এইটা কিভাবে লিখবো আমাদের হচ্ছে পার্ট তিনটা পার্টের মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে আমার বাদ যাবে সেটা হচ্ছে কি ইন্টারেস্টিং করা আমার দরকার নাই আমার যেটা করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টটা গুছিয়ে লিখতে হবে আর থিসিস স্টেটমেন্টটা গুছিয়ে লিখতে হবে এখন আসি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টটা হচ্ছে প্যারাফেস প্যারাফেস স্টেটমেন্ট তার মানে স
প্রতিটা ওয়ার্ডকে আমার সিনোনিম বসাতে হবে প্রতিটা ওয়ার্ডের মধ্যে প্যারাফেস করার নিয়ম হচ্ছে তিনটা আমি প্যারাফেস করার নিয়ম আপনাদের বলবো তিনটা নিয়ম হচ্ছে প্যারাফেস করা যায় সবথেকে ইজি মেথড এই ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টটা হচ্ছে প্যারাফেস স্টেটমেন্ট মানে মিনিং কিন্তু প্যারাফেস মানে কি প্যারাফেস মানে হচ্ছে সেম মিনিং থাকতে হবে সেম মিনিং দিয়ে একটা আলাদা সেন্টেন্স বাট মিনিং কিন্তু সেম ভাইভ সেম যদি মিনিং হুবহু সেম না হয় একটু মিনিং চেঞ্জও হয়ে যায় তাহলে সেটা প্যারাফেস থাকবে না মনে রাখেন রাইটিং এর প্যারাফেস হবে না এই ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টের উপরে নাম্বার ডিপেন্ড করে এইখানে মনে রাখেন এখানে ব্যান্ড ডিপেন্ড করবে এই থিসিস স্টেটমেন্ট আর ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট এইটার উপরে টোয়েন্টি নাম্বার ডিপেন্ড করবে টোয়েন্টি এই দুইটার উপরে কারণ কি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টে আপনি যদি একটা সিলি মিস্টেক করেন আপনার এখানে কিন্তু সমস্যা আপনি থিসিস স্টেটমেন্ট হচ্ছে ভালো একটা আইডিয়া জেনারেট করা যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট হচ্ছে মেইন আইডিয়া নিয়ে কাজ করা এই মেইন আইডিয়া মানে এটা পুরোটা জাস্ট প্যারাফেস করবেন আর থিসিস আইডিয়া যেটা সেটা হচ্ছে আপনি এর সাথে একটা সাপোর্টিং আইডিয়া নিয়ে আপনি আপনার অপিনিয়ন দিবেন একটা সাপোর্টিং আইডিয়া মানে দেখেন থিসিস মানে কি থিসিস বলতে হচ্ছে নতুন কিছু তার মানে আপনি নতুন কোনো একটা আইডিয়া আনবেন এবং যেটাকে আপনার বলে সাপোর্টিং আইডিয়া সাথে হচ্ছে আপনার আপনি এখান থেকে হচ্ছে অপিনিয়ন দিবেন অ্যাগ্রি ডিসএগ্রি হলে আপনার অপিনিয়নটা কি তো এটা হচ্ছে আপনার থিসিস স্টেটমেন্ট থিসিস আমরা কি করি থিসিস আমরা কনক্লুশন টেন থিসিস যারা লিখছেন যারা সায়েন্সের আসেন বা রিসার্চ করছেন বা রিসার্চ সম্পর্কে জানেন তারা জানেন থিসিসটা কি নতুন কোনো কিছু নিয়ে সেটার সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া জানাই আইডিয়া দিব তার মানে এটা আমার আইডিয়া থিসিস স্টেটমেন্টটা হচ্ছে আমার আইডিয়া আমার আইডিয়া দিব পুরোটা আমার আইডিয়া আর এই ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টটা কি মেইন আইডিয়া যেটা প্যারাফেস করে আনতে হবে ওকে এইবার দেখেন আমি কিভাবে এখান থেকে এটা প্যারাফেস করে আনি দেখেন প্রশ্নটা বলছে দ্য বেস্ট ওয়ে তাহলে আমরা প্রথম কাজ হচ্ছে এইটুকুকে প্যারাফেস করব দ্য বেস্ট ওয়েকে প্যারাফেস করব এইভাবে আর যাবেন প্রথম ওয়ার্ড ধরে ধরে প্যারাফেস করবেন দ্য বেস্ট ওয়েকে প্যারাফেস করব তাহলে বেস্ট ওয়েকে একটা গুড ইন্ট্রোডাকশন লেখার সিস্টেম বলতে আসি সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনে মনোযোগ দিয়ে কমেন্ট করেন আমি এখন বলার আগে একটু কমেন্ট করেন আমি সবার কমেন্ট দেখে তারপরে শুরু করি যে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা কারণ আমি এখন ইন্ট্রোডাকশনে প্যারাফেস করা শেখাবো তো তো ধাপে ধাপে শেখাবো এই জন্য একটু কমেন্ট করেন কোনো ঠিক সবকিছু ঠিক আছে একটু কমেন্ট করেন সবে আচ্ছা ওকে তো এই দেখেন একটা গুড ইন্ট্রোডাকশন কিভাবে লিখবেন তো সবাই একটু কমেন্ট করেন সবকিছু ঠিক আছে কিনা ওকে নিচে দেখা যাচ্ছে ওকে সব ঠিক আছে ওকে দেখেন প্রথম কাজ হচ্ছে দ্য বেস্ট ওয়ে প্রথমে এরকম ধরেন দ্য বেস্ট ওয়ে এই অংশটুকু আমি টার্গেট করছি আমার টার্গেটিং অংশ হচ্ছে দ্য বেস্ট ওয়ে তাহলে বেস্ট ওয়েকে আমি যদি একটু এইখান থেকে আমি কিন্তু কি নিতে পারবো না কোনো ওয়ার্ড নিতে পারবো না ওই বেস্টও নিতে পারবো না বেস্টও নিতে পারবো না ওয়েও নিতে পারবো না তো আমি কি করতে পারি বেস্ট ওয়েকে লিখতে পারি ইফেক্টিভ মেথড লিখতে পারি তাহলে দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ মেথড আমি মোস্ট ইউজ করলাম তার জন্য আমার এটা আরও ভালো হবে আমি যদি লিখি দ্য ইফেক্টিভ মেথড হ্যাঁ লেখা যায় বেস্ট ওয়ে বাট এটা বলছে বেস্ট বেস্ট মানে কি ইফেক্টিভটা আরও বেশি তার মানে মোস্ট ইফেক্টিভ লেখা যায় তাহলে আমি এইটাকে না লিখে আমি দ্য বেস্ট ওয়েকে প্যারাফেস করলাম কি সেম জিনিস দেখেন দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ মেথড তার মানে বেস্টকে করলাম মোস্ট ইফেক্টিভ প্যারাফেস কিভাবে করলাম মোস্ট ইফেক্টিভ আর মেথড ওয়েকে করলাম কি মেথড ওয়ে কিন্তু আমি নিলাম না আপনারা যদি এই ওয়ার্ডটা ওয়ে যদি এখানে লেখেন দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ ওয়ে মনে করতে পারেন প্যারাফেস হয়ে গেছে কিন্তু না আপনার নাম্বার বাড়বে না আপনার নাম্বার বাড়বে না ব্যান্ড বাড়বে না কখনো বাড়বে না যদি এই ওয়েটা এখান থেকে এখানে নেন কারণ আপনার ওটা তারা দেখবে এই জিনিসগুলো আপনি প্যারাফেস করতে পারছেন কিনা কারণ আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট আপনি ঠিক মতো লিখতে পারছেন কিনা যদি এই ওয়ার্ডটা এখান থেকে হুবু এখানে নিয়ে নেন মেথডটা যদি না নিয়ে যদি আপনি ওয়ে নিয়ে ফেলেন তাহলে আপনার ব্যান্ড স্কোর বাড়বে না ওকে এইটুকু করা শেষ দ্য বেস্ট ওটা করা শেষ দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ মেথড বললাম টু ইম্প্রুভ হেলথ এইবার আমরা যেটা করবো ইম্প্রুভ হেলথ এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইম্প্রুভ হেলথ হেলথকে কিন্তু করা সম্ভব না হেলথকে কি প্যারাফেস করবেন এটাকে কিন্তু করতে পারবেন না তো আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে টু ইম্প্রুভকে করা সম্ভব টু ইম্প্রুভকে করা সম্ভব এবং টু ইম্প্রুভকে করতেই হবে প্যারাফেস প্যারাফেস করার তিনটা নিয়ম আছে নিয়ম তিনটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি প্রথমটা হচ্ছে ওয়ার্ড চেঞ্জ করে দেখেন প্যারাফেস করার নিয়ম হচ্ছে ওয়ার্ড চেঞ্জ করে আমি একটু আগে যেটা করছি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড চেঞ্জ করে মানে সিনোনিম ইউজ করে আমি একটু আগে কিন্তু সিনোনিম ইউজ করে করছি প্রথম যেটুকু করলাম দ্য বেস্ট ওয়ে এটাকে আমি কি করলাম সিনোনিম ইউজ করে করছি দুই নম্বর কাজ হচ্ছে ফার্বের ফর্ম ইউ চেঞ্জ করে বা ফর্ম ভার্বের যে
and improving that can be verbal form change for fills improve key improving lay fills in verbal pro form change even and then again they cannot see developing and therefore improving up not a full kind of curve and am and that are gives a prom tag be barber and the proper you can to same prom tag be it on a show my dad is a conquer in develop and more improving it a cool in the pool up not up not going to have a better poor be tara can to have a poor be japanese statement that you have a shot i said तार मने अपना पुती टा लाइन की भावे कर बे नेटा थिंकिंग कोडे कर बे ताहले इम्प्रूव हेल्थ क्या मैं पैराफेस की भावे कर बो हम की कोल्ला इम्प्रूविंग लेकला इम्प्रूविंग हेल्थ लेकला इम्प्रूविंग हेल्थ ताहले इम्प्रूव हेल्थ क्या मैं की कोल्ला इम्प्रूविंग हेल्थ तो एकोन पोषण होते हैं to improving health जो दे में ना लिखा मैं इखाने जो दे एक तो इटा नोटों वर्ड लिखी था लाम आरो भालो पैराफेस फाय जब ये जो ना मैं की कोल्ला in developing है टेट कोल्ला in developing developing एवं improving दुई टा किंतु पाशा पाशी वर्ड दुई टा किंतु same type के मीनिंग बोच है ताहोले इखाने मीनिंग एर कोनो change हो बे ना ताय मैं improving एवं developing दुई टा लिखते पड़ी देखें सेम भाई वार्ड जुकत करे तार मने सेम भाई बेर किचु वार्ड जुकत करे आमी की सेम भाई बेर वार्ड जुकत कर सीना सेम भाई बेर वार्ड जुकत कर सीना बोलें मात्रो को लम ना ए देखन डेवलपिंग सॉरी ए देखन डेवलपिंग ये टकी सेम भाई बेर वार्ड ना भाई सेम आसे ना मीनिंग सेम आसे ना सेम धारणेर बुझाच्छे ना ताहोले अमी की कोड़े ची देखेन इखाने डेवलपिंग नियाशलम इम्प्रूविंग नियाशलम बुच्छेन पैराफिस कोरा सिस्टम ए तीन टा जीनिस दे अपने जो दी स्टेटमेंट के पैराफिस कोरन जे कोनु किसो के पैराफिस कोरन भाई कॉन्फर्म अपनार बैंड स्कोर शेरा होगे बुच्छेन ओके मुने रख बैन पुती इटा लाइन लेखा रखे मुने रख बैन इटा लेखा लिखते अपना जो दी सात मिनटों शो में लगे अपना जस्ट तो चाहे ई लिखते इंट्रोडक्शन लिखते जो दी सात मिनटों शो में लगे लॉस नहीं कारण इंट्रोडक्शन में मुद्दा अपने पांच चश्ता वर्ड का सगा से लिखे फैलते हैं एक टे इंट्रोडक्शन है तो पांच पांच चश्ता वर्ड जो दी इंट्रोडक्शन है लिखे फैले हैं अपना सात मिनट लग ले अपना लॉस की कुनू लॉस नहीं बुच्चें आज तक सी कारण इंट्रोडक्शन टा भालो लिखते ही होगे ये टुको बुच्चें शोभाएं कमेंट थोड़े जाना ये टुको बुच्चें किना ये देखना ये टुको पैराफिस करार काज शेष तो अल बेस्ट वे टू इम्प्रूव हेल्थ ये टुको पैराफिस करार काज हमारे शेष हम लोग अखंड जाबो इस टू डू रेगुलर एक्सरसाइज ये टुको पैराफिस करो कारण तो हमरा ये पोथम लाइन ने पैराफिस करे फिर से बैकग्राउंड स्टेटमेंट ने कड़ा शेष ये बार आज भी हमरा होच्छे पॉर्ट लाइन इस टू डू रेगुलर एक्सरसाइज बोल सी कि इखान ते के हु हु कुनु किचन नवाज चापे ना तो जुदी ना जो आजाए ताहोला हमरा की करते पर इस टू डू इस टू डू के हमरा की बोलते पर कंसीडर � बन रेगुलर के पैराफेस करते ही होंगे रेगुलर रेगुलर बोशन और जाबे ना भूले जो दी रेगुलर के पैराफेस ना कोडे जो दी वर्ड के चेंज ना कोडे अपने रेगुलरी बोशन ताहुले अपना पैंड स्कोर बार बना अपना भालू एक टाइम बैकग्राउंड स्टेटमेंट हो बना तो आपने की कोडे बन रेगुलर के चेंज कोडे डेली ल daily exercise के तोर change करा जाता है ना exercise ताहोले बेपट्टा पुस्ते percent जब पूरो जा statement है ऐसे शेटाई आमी लिख सी किन्तु आमी शेटाके paraphrase करे लिख सी आपने किन्तु अच्छा अच्छा एक तो comment करे जाना शोभे जब हम ठीक ऐसे किना अच्छा ये पोज़न तो clear किना एक तो comment करे जाना शोभे शोभे एक तो clear किना एक तो comment करे जाना ना ठीक अच्छा नीचे देखा जाता है ना नीचे अपन आंगुल था का जो ना देखा जाता है ना अम्मी आबारी टू पड़े उठा ची उठा अम्मी अपना देर काबार बोलता सी देखा अच्छा एक हने टू जाए अमार आंगुल था का जो ना नीचे अपना रे ठीक मत देखते बार नहीं अच्छा इटा मैं आबार जाए आबार एक टू बोले देखने बार ता ताहुले आम्रा जेटा देखें तो most effective method ये उन शोट आम्रा paraphrase करती, ये तो को new to net करती, developing, भार भर from change करती, improving, तार पर होते हैं आम्रा ये खाने exercise जगह regular जगह daily करती, तार पर east to do जगह आम्रा होते हैं consider to be करती, देख सें कोतो शुंदर कोड़े आम्रा ये टा paraphrase करे फिर सी, अच्छा, तो एक तो शबाई comment कोड़े जाना जी होते हैं background statement बुत चें दिया शोभाएं बोलें बैकग्राउंड स्टेटमेंट बुच्चन की ना तो हॉलीबैक थीसिस स्टेटमेंट जापो आप एक दूसरे शंभूमिस्टर ने होगे हमारे एक टा गुड इंट्रोडक्शन शोभाएं बोलें भाई बाम पशे शेडो पुर्सा ये टा उसे फोनर जोनो पुर्सा हाल के एक टू शेडो पुर्सा फोनर जोनो तो शोमोशन है हमें अच्छा ये बार शेड्यूल ना जाएगा टा 
ওকে সবাই একটু কমেন্ট করেন সবাই একটু কমেন্ট করেন কমেন্ট করেন কমেন্ট করে জানান 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 ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা ভাই আইএলস মানে বুঝে বুঝে লেখা আইএলস মানে বুঝে বুঝে ক্লিয়ার করা আইএলস এর একটা লাইন লেখা ইম্পর্টেন্ট মানে লাইনটাকে গুছিয়ে লেখা ইম্পর্টেন্ট যে কোনো লাইনকে গুছিয়ে লেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সেই লাইনগুলোকে গুছিয়ে আসলে পরীক্ষা লিখতে হবে ঠিক আছে তো আমাকে একটু সবাই জানান যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা সবাই ক্লিয়ার কিনা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট তাহলে চলে যাবে এবার থিস স্টেটমেন্ট নিয়ে সবাই চলে যাবে এখন থিসিস স্টেটমেন্ট নিয়ে সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার হলে আমি শুরু করে দেবো থিসিস স্টেটমেন্ট खुब इम्पोर्टेंट जैगे नतुन आईडिया आईडिया क्योंकि होते हैं रिलेभेंट मन रखें आईडिया होते हैं रिलेभेंट आईडियार ऊपर ही हम अपना टास्क रेसपन्सा डिपेंड कर आईडिया तमें अपनी अलरेडी क्योंकि बैकग्राउंड स्टेटमेंट कर फिलस पैराफेस कर फिलस अपना मेन आईडिया एन आपके एक सपोर्टिंग आईडिया ठीक है আচ্ছা অনেক সহজে বুঝছি ভাই থ্যাংক ইউ আপনারা জাস্ট আমার মতো করে বাসায় প্র্যাকটিস করেন আমি যেভাবে প্যারাফেস করছি যেভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড লিখছি এখন আমি থিসিস যেটা বুঝাবো এভাবে বাসায় কয়েকটা প্যারাই করেন জাস্ট হচ্ছে টপিক ধরে আপনি করেন জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন লেখেন কয়েকটা ইন্ট্রোডাকশন লেখেন ভাই আপনি বস হয়ে যাবেন কনফার্ম বুঝছেন দেখেন থিসিস স্টেটমেন্ট ইন মাই অপিনিয়ন সর্বপ্রথম আপনাকে এখানে অপিনিয়ন দিতে হবে কেন অপিনিয়ন দিতে হবে আমি একটু এই পেজে চলে যাই দেখেন এটা বলছে অ্যাগ্রি তো অ্যাগ্রি ডিজাইগ্রি যখন বলবে আপনাকে তো একটা অপিনিয়ন দিতে হবে তাই না অপিনিয়ন তো দিতে হবে তো আমি সেই জন্য কি করলাম আমি প্রথমে অপিনিয়ন দিয়ে শুরু করলাম ইন মাই অপিনিয়ন মনে রাখবেন থিসিসটা হচ্ছে ইউর আইডিয়া ইউর আইডিয়া থিসিস স্টেটমেন্ট জিনিসটা কি ইউর আইডিয়া তার মানে অপিনিয়নটা হবে আমার এটা আমার অপিনিয়ন ইন মাই অপিনিয়ন কারণ এখানে আপনার অ্যাগ্রি ডিজাইগ্রি চাইছে তো এটা আপনার অপিনিয়ন দিতে হবে এটা তো আর অন্য কেউ দিতে পারবে না নাকি বুঝছেন তো আপনাকে অপিনিয়নটা দিতে হবে তো তাহলে আমি কি করব প্রথম স্টার্ট করবো কি কি দিই ইন মাই অপিনিয়ন অনেকে এটা চেঞ্জ করে ইন মাই অপিনিয়নের জায়গায় অনেক সময় অনেক কঠিন ওয়ার্ড নিয়ে আসেন ভাই এটা লজিক্যাল এটা ইজি টু রিড এখানে কঠিন কিছু আনবেন না ইন মাই অপিনিয়ন আনবেন এটা মুখস্থ করে ফেলেন ইন মাই অপিনিয়ন এটা ইজি টু রিড আইলস মানে ইজি টু রিড এখানে আপনারা যদি কঠিন কিছু নিয়ে এসে মনে করেন যে ব্যান্ড স্কোর বেড়া যাবেন আমি জানেন এইসব টিচ কোন টিচার আসলে এগুলো বলে যে কঠিন কঠিন জিনিস নিয়ে আসা বিভিন্ন ধরনের ভোকাপ নিয়ে আসা বাড়াবেন ওগুলো আসে কিছু কিছু জায়গায় আছে সব জায়গায় না ঠিক আছে তো ইন মাই অপিনিয়ন এখানে চেঞ্জ করবেন না কোনো চেঞ্জ করবেন না এখানে আপনার অপিনিয়ন দিবেন দেখেন কমা এই কমাটা ইম্পর্টেন্ট এই কমাটা যদি কেউ মিস্টেক করেন তাহলে কিন্তু ব্যান্ড স্কোর কমে যাবে এই কমাটা এই কমাটা কিন্তু পড়বে এই কমাটা বুঝছেন তো আই অ্যাগ্রি দ্যাট তার মানে আমি এখানে অ্যাগ্রি হচ্ছি দ্যাটস এট এই জায়গায় আই অ্যাগ্রির জায়গায় আপনি চাইলে কিছু আমি ওয়ার্ড কিছু আমি বলবো আপনার এক্সপ্রেশন বলবো সেই এক্সপ্রেশনগুলো আপনার এখানে লিখতে পারবেন তো আই অ্যাগ্রি দ্যাট এক্সারসাইজ ইজ কি টু হেলথ দেখেন আমি প্রথমে কি করব আমি থিস স্টেটমেন্টে প্রথমে আমার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেই কোয়েশ্চেনটার হালকা টাস প্যারাফেস করব দেখেন আমি কিন্তু এখানে বলছে যে ইম্প্রুভ হেলথ টু রেগুলার এক্সারসাইজ বাট আমি কিন্তু একটা ওয়ার্ডও এখান থেকে নিই নাই আমি যেটা একটা লাইন লিখলাম নিজের মতো করে একটা লাইন লিখলাম এক্সারসাইজ ইজ কি টু হেলথ এটা কিন্তু আমি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টেও লিখি নাই আমি নিজের মতো একটা লাইন লিখলাম যে এটা কেন আমি এটা অ্যাগ্রি করি কারণ এক্সারসাইজ হচ্ছে কি টু হেলথ এটা নিজের মতো এইরকম টাইপের লাইন আপনি কিন্তু ইজিলি লিখতে পারবেন লেখার পরে আপনি এখানে লিঙ্কিং ওয়ার্ডও ইউজ করতে পারেন অথবা হাও এভার টাও এভার এইগুলো এগুলো তো লিঙ্কিং ওয়ার্ড বাট এটাকে লিঙ্কও করতে পারেন অথবা লিঙ্কিং ওয়ার্ড দিয়েও করতে পারেন তো এখানে কী করবেন হাও এভার যে কোনো একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করলেন হাও এভার যাই হোক এখন আপনার ওই সাপোর্টিং আইডিয়াটা লিখতে হবে একটা নতুন আইডিয়া আনতে হবে মনে রাখেন প্রথম কাজ কি আপনি যে আইডিয়াটা ছিল এই অপিনিয়নে কিন্তু আপনাকে দেখেন মেইন আইডিয়াটা কিন্তু আপনার লিখতেই হবে মেইন আইডিয়া অনেক সময় আমরা কি করি ইন মাই অপিনিয়নে জাস্ট হচ্ছে আমরা নিজের ভাষায় লিখি না এটাকে গুছায় লিখতে হবে ইন মাই অপিনিয়নে প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে আই অ্যাগ্রি দ্যাট এক্সারসাইজ ইজ কি টু হেলথ এটা হচ্ছে আমার মেইন আইডিয়া মেইন আইডিয়াকে আমি একবারে সিম্পল ভাবে লিখছি নট এ কমপ্লেক্স একেবারে সিম্পল ভাবে লিখবেন সাথে হাউ এভার দিয়ে আই অলসো বিলিভ দ্যাট ডায়েট ইজ ইম্পর্টেন্ট দেখেন আই অলসো এই অলসোটা ইম্পর্টেন্ট এটাও কিন্তু আপনার মার্ক বাড়াবে বিলিভ দ্যাট 
দেখছেন বিলিভ দ্যাট মানে আমি কিন্তু লেখি নাই যে আমি শিওর সাপোর্টিং আইডিয়াটা কিন্তু শিওর না সাপোর্টিং আইডিয়ার হচ্ছে আমি বিশ্বাস করতে পারি কারণ ওর সাথে রিলেভেন্ট কোনো কিছু ওইটা কিন্তু আপনি একশো পার্সেন্ট জোর দিয়ে বলতে পারেন না সাপোর্টিং আইডিয়াটা কি আপনারও মতামত সাপোর্টিং আইডিয়াটা কি আপনার মতামত এইখানে কিন্তু সবার মতামত না এই জন্য এটা কিন্তু আপনি লিখতে পারেন যে আই এম শিওর দ্যাট যে ডায়েট ইজ ইম্পর্টেন্ট না আমি বিলিভ করি আমি করি এটা অন্য কেউ নাও করতে পারে সাপোর্টিং আইডিয়াটা সব সময় মনে রাখবেন আপনি এমন কিছু আইডিয়া আনবেন যে আইডিয়াটা আপনি যখন অ্যাগ্রি ডিজ্যাগ্রি থাকবে আপনি যেন বিলিভ করেন এরকম ভাবে লিখবেন দেখেন রেলেভেন্ট না এক্সারসাইজের সাথে ডায়েট যদি করেন তাহলে আপনার হেলথ কি হবে ভালো থাকবে তাহলে হেলথের পাশাপাশি হেলথের সাথে রেলেভেন্ট কি এক্সারসাইজ রেলেভেন্ট সাথে আমি আর একটা সাপোর্টিং আইডিয়া নিলাম সেটা হচ্ছে ডায়েট দেখেন দুইটা রিলেটেড এরকম একটা আইডিয়া খুঁজবেন যেটা রেলেভেন্ট আইডিয়া কিন্তু এমন আইডিয়া খুঁজলেন না যেটা রেলেভেন্ট আরো কিছু আইডিয়া আছে যেগুলো কিন্তু হেলথের সাথে রেলেভেন্ট তো আপনারা এরকম কিছু আইডিয়াও নিতে পারেন তো ঠিক মতো ঘুম এটাও হেলথের সাথে রেলেভেন্ট এরকম একটা আইডিয়া নিতে পারেন এটা নিয়ে লিখলেও কোনো সমস্যা নাই ভালো ডায়েট সেটাও রেলেভেন্ট তো এই জিনিসগুলো কিন্তু রেলেভেন্ট কিন্তু এখানে আপনাকে বিলিভ করতে হবে যে সঠিক সময় বা আর্লি টু বেড এটা আর্লি টু বেড ইজ ইম্পর্টেন্ট এটাও কিন্তু আপনি আইডিয়া নিতে পারেন দেখেন আইডিয়া জেনারেট করে ইজি কঠিন কি কত আইডিয়া জেনারেট হতে পারে যে আপনার ভালো একটা স্বাস্থ্যের জন্য এক্সারসাইজ দরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম দরকার ভালো খাবার দরকার ডায়েট করা দরকার এগুলা ঠিক আছে এরকম ওকে এইবার দেখেন কি কি জিনিস দিয়ে প্যারাফেস করব এবং হচ্ছে আমাদের এখানেই দেখেন এখানে আপনি যখন এই ওয়ার্ডগুলো গুনবেন এখন আমার যদি ওয়ার্ডগুলো আপনারা গুনেন তাহলে দেখবেন এটা পঞ্চাশ ওয়ার্ডের কাছাকাছি হয়ে গেছে ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশনটা যদি আপনি পঞ্চাশ ওয়ার্ডের কাছাকাছি লিখতে পারেন আচ্ছা তাহলে হচ্ছে মোটামুটি ধরে নিতে পারেন হচ্ছে আপনার যে আপনার একটা ভালো ইন্ট্রোডাকশন হয়ে গেছে মনে রাখেন ইন্ট্রোডাকশনটা আপনি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ওয়ার্ডের কাছাকাছি লেখার চেষ্টা করবেন কারণ এটার উপর আপনি অনেক সময় দিচ্ছেন আপনি যদি এখানে একটু ভালো করে গুছিয়ে না লিখেন তাহলে হবে না কারণ এখানে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সময় দিচ্ছেন যথেষ্ট পরিমাণে গুছিয়ে লিখতেছেন আর ইন্ট্রোডাকশনটা যদি আপনি এরকম থিসিস স্টেটমেন্টটা ঠিক লেখেন এই কমা তারপরে ফুল স্টপ মনে রাখবেন ফুল স্টপ এগুলো যদি ঠিক মতো দিতে পারেন এবং তাহলে আপনার ব্যান্ড স্কোর কোনো দিনও কমবে না ঠিক আছে এইবার আসেন এক্সপ্রেশন নিয়ে কথা বলবো আমি এখানে কিছু এক্সপ্রেশনের কথা উল্লেখ করেছি আরো কিছু এক্সপ্রেশন ছিল যে এক্সপ্রেশন গুলো আসলে লিখলে ব্যান্ড স্কোর কমে যায় বাট আমি ওগুলো নিয়ে না আমি লিখছি জাস্ট হচ্ছে তিনটা এক্সপ্রেশন বলবো এই তিনটাই হচ্ছে প্যাসিভ ফ্রমে আছে এই তিনটা যদি আপনি লিখতে পারেন এই তিনটার যে কোনো একটা জাস্ট একটা লিখতে পারেন আপনার ব্যান্ড স্কোর বাড়বে এই তিনটার যে কোনো একটা লিখলে তিনটাই প্যাসিভ এবং তিনটার ব্যান্ড স্কোর কেন বাড়বে সেটা আমি আপনাদের সাথে বলবো ওকে তো সবাই আগের টুকু বুঝছেন কিনা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানান আমি একবার ধরে ধরে আপনাদেরকে শিখাইতে চাচ্ছি এই জন্য আমি বারবার আপনাকে প্রশ্ন করতেছি যে আপনারা বুঝছেন কিনা বুঝছেন কিনা ক্লাসটা রেকর্ড রাখেন গ্রুপে ওটা পরের চিন্তা রেকর্ড রাখা আপনাদের আমি বারবার জিগাচ্ছি বুঝছেন কিনা কারণ আমি আপনাদেরকে ধরে ধরে শেখাতে চেষ্টা করতেছি কারণ প্রতিটা ওয়ার্ড আপনারা বুঝছেন আমার কথা ওকে বলেন আমার কথা বুঝছেন কে কে সবাই একটু কমেন্ট করে জানান ইয়েস এস জি বুঝছি ভাই লিখতে পারবেন তো ভাই আমি আপনাদের জন্য এত সুন্দর করে নোট করছি রাত জায়গা পরিশ্রম ঠিক আছে তো বুঝবেন খুব সময় আচ্ছা বুঝার মানে বুঝে এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে বাসায় অ্যাপ্লাই না করলে ভাই আমার পড়ানো আসলে পুরোটাই আহ এত আছে বা পুরোটাই কিন্তু আমার বিথা পুরোটাই বিথা আর মনে রাখেন ভাই যে আপনাদের জন্য কিন্তু নর্মালি হচ্ছে আমি একটা যদি আপনাদের চান যে আপনারা হচ্ছে গুছে একটা প্রিপারেশন নেবেন তাহলে নিতে পারেন সমস্যা নেই তো আমার একটা ব্যাজ আছে ছোটখাটো একটা ব্যাজ আছে একটা বড় ডিসকাউন্ট আছে চাইলে আপনারা অ্যাড হতে পারেন আচ্ছা যাই হোক ওটা নিয়ে কথা বলবো না এখানে আসি ডিসকাশন দেখেন ডিসকাশন এস এক্সপ্রেশন মানে আপনি যখন এস এর মধ্যে এক্সপ্রেশনটা উল্লেখ করবেন এই তিনটার মধ্যে যখন একটা উল্লেখ করবেন ভাই আপনার এক্সপ্রেশনটা যথেষ্ট ভালো হবে মনে রাখেন ভাই ফুললি একাডেমিক হতে হবে আয়েলস রাইটিং মানে হচ্ছে ভাই একাডেমিক একাডেমিক রাইটিং হতে হবে একাডেমিক রাইটিং না হয়ে আপনি যদি এটা ইনফর্মাল রাইটিং করেন যে আমরা যেরকম নর্মালি জাস্ট হচ্ছে লিখতাম না বিভিন্ন ধরনের এসে লিখতাম যখন হচ্ছে আমরা ইসে থাকি কি বলে যখন আমরা পরীক্ষা দিছি এইস এসি পরীক্ষা টরীক্ষা দিছি বা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লিখছে ভাই আয়েলস উই ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং না আয়েলস হচ্ছে লজিক্যাল লিখতে হবে আপনাকে লিখতে হবে গুছালো আপনাকে লিখতে হবে একটা একাডেমিক টাইপের আপনাকে লিখতে হবে জিনিসটা হচ্ছে পুরোটা আপনার ইজি টু রাইট এরকম টাইপের হবে পুরোটা
পঁচিশ পার্সেন্ট আমার গ্রামারের উপর আছে সঠিকভাবে গ্রামার জানেন এই যে এখানে গ্রামারের খেলে দিবেন আপনি এইখানেই গ্রামারটার বড় একটা খেলা দেখাই দিবেন যে আপনি দেখেন এক্সপ্রেশনটা কি দিয়ে দিলেন একটা প্যাসিভ দিয়ে দিলেন কি দিলেন ইট ইজ কমনলি এখানে কমনলি ইউজ করবেন এটা আপনার ব্যান্ড স্কোর বাড়বে কমনলি অথবা অফ এন অথবা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্টলি বিলিভ দ্যাট বিলিভ দ্যাট অথবা ইট ইজ অফ এন থট দ্যাট ইট ইজ অফ এন দেখেন পুরোটাই থট এখানে ইট ইজ কনসিডার বাই মেনি দ্যাট মেনির জায়গায় আপনি সাম লিখতে পারেন যে কোনো কিছু লিখতে পারেন বাট এই দেখেন ইজ আছে আবার এখানে কনসিডার বাই মিনি দ্যাট এই দেখেন বাই তো এটা প্যাসিভ ফর্ম তিনটাই প্যাসিভ ফর্ম এখানে ইজ এখানে বাই এখানে ইজ এখানে পাস্ট এখানে ইজ এখানে হচ্ছে দেখেন বিলিভ দেখছেন তো এটা হচ্ছে প্যাসিভ ফর্ম এই প্যাসিভ ফর্ম যদি ভাই আপনি একটা এক্সপ্রেশন জাস্ট মুখস্থ করেন ভাই এটা মুখস্থ করেন এটা মুখস্থ করলে হবে ঠিক আছে এই মুখস্থ করার কেস আর নর্মালি একটা আমি জাস্ট হচ্ছে একটা ভাইভকে জাস্ট প্যাসিভ করছি আর কিছুই না বুঝছেন এটা বুঝছেন সবে এর মধ্যে লিখতে পারবেন তো আচ্ছা নোটগুলো কি দেওয়া হবে নোটগুলো আমি দিব শুধুমাত্র যারা ফুল ক্লাস করবে তাদেরকে আমি নোট দিব শুধুমাত্র ফুল ক্লাস যারা করবে তাদেরকে আমি আমার ক্লাসের এই যে পুরোটা আমি এটা লিস্ট ইস কি করে ছবি তুলে আমি একটা তাদেরকে দিব কারণ আপনি ক্লাসের পরে বাসায় বসে যখন প্র্যাকটিস করবেন আমার এই নোটটা দেখে যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনাদের অনেক সময় বাসবে ঠিক আছে এটা বুঝছেন কিনা সবাই একটু কমেন্ট করে জানান এর মধ্যে একটা লিখতে পারবেন কিনা এর মধ্যে একটা লিখতে পারবেন কিনা ওকে এইবার চলে যাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে কিভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাবেন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কিভাবে বানাবেন ভাই এটা যদি বুঝে যান তাহলে আপনি মাত্র দশটা সেন্টেন্স বডিতে লিখবেন প্রথম বডিতে পাঁচটা দ্বিতীয় বডিতে পাঁচটা মাত্র দশটা সেন্টেন্স লিখবেন ভাই আপনার কাজ শেষ প্রথম বডিতে লিখবেন পাঁচটা সেন্টেন্স দ্বিতীয় বডিতে লিখবেন পাঁচটা প্রথম বডিতে কিভাবে মেইন আইডিয়াতে পাঁচটা সেন্টেন্স লিখবেন আর দ্বিতীয়টায় পাঁচটা কিভাবে লিখবেন আমি বলে দিচ্ছি স্ট্রাকচার বলে দিচ্ছি তাহলে আপনার প্রথম বডি হবে কয়টা পাঁচটা দ্বিতীয় বডি তো হবে পাঁচটা ইন্ট্রোডাকশন হবে দুইটা পাঁচ ইন্ট্রোডাকশনে দুইটা অথবা ছোট করে লিখলে হচ্ছে থিসিস থেকে থিসিস থেকে হচ্ছে যদি ছোট লেখেন তাহলে দুইটা আর হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে একটা মোট তিনটা তো ইন্ট্রোডাকশনে হবে তিনটা বা দুটা বডিতে হবে দশটা আর লাস্টে আইসা কনক্লুশনে টানবেন দুইটা এই হচ্ছে আপনার সেন্টেন্স এই কয়েকটা সেন্টেন্স যদি গুছায় লিখতে পারেন ভাই কয়টা সেন্টেন্স অল্প না অল্প একটা সেন্টেন্স না গুছায় লিখতে পারবেন না ওকে এই কমপ্লেক্স করে কারা কারা শিখতে চাচ্ছেন আমি একবারে লাইন বাই লাইন বুঝাবো মানে প্রতিটা ওয়ার্ডকে কিভাবে কমপ্লেক্স করে সেটা বুঝাবো আপনারা একটু বলেন যে এটা বুঝতে কারা কারা চাচ্ছেন কিভাবে কোন একটা সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করবেন সিম্পল সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করবেন এটা কিন্তু আসলে গ্রামারের রুলস বলা যায় এটা গ্রামারের একটা টেকনিক এটা দিয়ে আপনার গ্রামার লেভেলটাকে জাস্টিফাই করাতে পারবেন যে তাদেরকে বুঝাতে পারবে যে আমি গ্রামার জানি আমি ভালো গ্রামার জানি আপনার এই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখে ওরা বুঝে যাবে তো এটা কারা কারা শিখতে চান কমেন্ট করেন সবাই কমেন্ট করেন কারা কারা আসলে শিখতে চাচ্ছেন আচ্ছা ভাই এগুলো কখন ইউজ করব আচ্ছা এই যে এক্সপ্রেশনটা ইউজ করতে পারেন দেখেন এক্সপ্রেশনটা এই যে এখানে ইউজ করতে পারেন যে আছে আই অ্যাগ্রি দ্যাট ওইখানে ইউজ করতে পারেন বা হচ্ছে মেনি পিপুল জাস্ট এখানে মেনি পিপুল যখন হচ্ছে অ্যাগ্রি দ্যাট তখন ইট ইউজ করে ইট ইজ অফ এন থট দ্যাট ইট ইজ অফ এন বা ফ্রিকুয়েন্টলি বিলিভ দ্যাট বুঝছেন বা হচ্ছে অফ এন বিলিভ দ্যাট এরকম টাইপের ইউজ করতে পারেন বা আপনি যখন হচ্ছে প্রবলেম সলিউশন নিবেন তখন এই এক্সপ্রেশনগুলো ইউজ করতে পারেন বুঝছেন এরকম ওকে এইবার চলে আসে হচ্ছে কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কিভাবে মেক করবেন সেটা একটু দেখাবো আচ্ছা আমি চাই আমি চাই আমি চাই ওকে একবারে দেখেন এইটা থেকে এটা হচ্ছে একটা সিম্পল সেন্টেন্স আমি সিম্পল সেন্টেন্সটা একটু পড়ি এটা হচ্ছে ওয়েডার রোডস ক্যান সলভ ট্রাফিক কনজাশনস উইডার রোডস অ্যালো ট্রাফিক টু মুভ মোর ইজি এখানে হচ্ছে দুইটা দুইটা সেন্টেন্স ধরেন একটা হচ্ছে ওয়েডার রোডস ক্যান সলভ ট্রাফিক কনজাশনস আর হচ্ছে ওয়েডার রোডস অ্যালো ট্রাফিক টু মুভ মোর ইজিলি এখানে ধরেন হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্স আছে আমি এই দুইটা সেন্টেন্সকে এখন লিঙ্ক করে একটা সেন্টেন্স বানাবো এবং এই দুইটা সেন্টেন্সকে লিঙ্ক করে শুধু একটা সেন্টেন্সই বানাবো না আমি এখানে পুরো ফর্ম চেঞ্জ করে ফেলবো আমি কিছু এক্সট্রা জিনিস চেঞ্জ করবো এবং কিভাবে চেঞ্জ করব কোন জায়গায় কোন গ্রামার চেঞ্জ করছি সম্পূর্ণ ডিটেলস বলবো ওকে তো ঠিক আছে আমরা সিম্পলকে এখন কমপ্লেক্স বানাবো সিম্পলকে কমপ্লেক্স বানাবো সবাই রেডি 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 সবাই রেডি নাকি সিম্পলকে কমপ্লেক্স বানান নিয়ে এইভাবে আপনারা বাসায় বসে বইয়ের থেকে কোনো সিম্পল সেন্টেন্সকে নিয়ে নিজে 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 কমপ্লেক্স বানাবেন নিজে নিজে কমপ্লেক্স বানাবেন আর আমার ব্যাজের যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে আমি শুধু হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো এরকম যে দশটা
তোর না ভাইভটা হবে নাউনের মানে যদি এই ভাইভটা নাউনের না হয়ে যদি এটা ভার্বের ভাইভ হতো তাহলে এটা হতো ইনফিনিটি মনে রাখবেন ইনফিনিটিতে কি হয় ভার্বের ভাইভ হয় জিরান্ডে হয় কি নাউনের ভাইভ বুঝছেন তো ভার্বের সাথে জাস্ট আইএনজি মানে আমি যদি ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড করি সেটা নাউনের ভাইভ যদি বোঝায় তাহলে এটা হবে কি জিরান্ড মনে রাখবেন জিরান্ড কি ভার্বের সাথে আইএনজি এক কথা বাংলা কথা ভাই বাংলিশ কথা ভার্বের সাথে আইএনজি একটা ভার্বের সাথে আইএনজি ইউজ করব যেটা নাউনকে পরিবর্তন করবে অথবা নাউনের একটা ভাইভ বোঝাবে মানে ভাইভ বলতে নাউনকে সরাসরি বোঝাবে এরকম টাইপের মানে নাউনকে ইন্ডিকেট করে বোঝাচ্ছে তো এই জিনিসটাই হচ্ছে আমার জিরান্ড ক্লিয়ার সবাই জিরান্ডের পরিচিতি বুঝছেন কিনা এইবার আমরা জিরান্ড নিয়ে খেলব ঠিক আছে দেখেন আমি এখানে উইডার রোডস এই অংশটাকে এখন আমি চেঞ্জ করব আমি এইটাকে যদি জিরান দিয়ে খেলতে চাই আমার দরকার হচ্ছে কি এইটার একটা ভার এইটা এইটার উইডার রোডস টাইপের একটা ভার দেখেন প্রশস্ত রাস্তা ওয়েডার রোডস প্রশস্ত রাস্তা তো আমি যদি বলি এই রাস্তাগুলো তো তৈরি হচ্ছে তো আমি এখানে কি করলাম একটা বিল্ডিং অ্যাড করলাম তো বিল্ডিং তো বিল্ডিং হচ্ছে আমার কি জিরান্ড এখন বিল্ডিং ওয়াইডার রোডস এই পুরোটা নাউনকে বোঝাচ্ছে বিল্ডিং ওয়াইডার রোডস মানে রাস্তা প্রশস্ত যদি করি তাহলে ক্যান সলভ দ্য ট্রাফিক কনজেশনস ট্রাফিকের কনজেশনটা সলভ হবে রাস্তাটা পুষ প্রশস্ত করলে এই ওয়ার্ডটা কিন্তু আমরা সবাই মানে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু আমরা সবাই লিখতে পারতাম সবাই কিন্তু ট্রাফিক প্রবলেম যদি আসতো আমরা কিন্তু এই সেন্টেন্সটা লিখতে পারতাম কিন্তু আমি এই সেন্টেন্সটা লিখলে তো ভাই আমার ব্যান্ড স্কোর বাড়বে না আমাকে এই সেন্টেন্সগুলো লিঙ্কিং শিখতে হবে জিরান্ড ইউজ করে শিখতে হবে তা আমি কি করলাম বিল্ডিং ওয়াইডার রোডস মানে এই যে আমার ওয়েডার রোডসটা যদি আমি বিল্ড করি রাস্তার প্রশস্ত করি তাহলে আমি বিল্ডিংটা অ্যাড করতে পারি ওর সাথে মেলে কেমন ভার বিল্ডিং মেলে তো আমি কি করলাম বিল্ডের সাথে আইনজি অ্যাড করলাম বিল্ডিং তো আমি কি করলাম বিল্ডিং ওয়েডার রোডস তো বিল্ডিং ওয়েডার রোডস এই পুরোটাই হচ্ছে আমার নাউন এই পুরোটাই কি নাউন পুরোটাই হচ্ছে নাউন দেখেন বিল্ডিং ওয়েডার রোডস তার মানে আমি নাউনটা আমি যখনই জিরান্ড ইউজ করলাম এটা পুরোটা নাউনকে বোঝাচ্ছে এরপরে কিন্তু ভাই কোনো কমা টমা দেওয়া যাবে না অনেকে কি করে বিল্ডিং ওয়েডার রোডস দিয়ে এখানে কমা মারে ভাই এই কমা দিলে ব্যান্ড স্কোর কমে যাবে এখানে কিন্তু কোনো কমা টমা দেওয়া যাবে না কারণ এই পুরোটাই হচ্ছে আমার নাউন নাউনের পরে কমা না যদি অফ টপ দিয়ে কোনো কিছু এক্সট্রা বোঝায় যেরকম হি ইজ এ টিচার বা হে ওই ইউনিভার্সিটির টিচার অফ ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি তারপরে একটা কমা দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু এইখানে কিন্তু দেওয়া কোনোভাবেই যাবে না এরকম টাইপের তারপরে দেখেন ক্যান সলভ মানে আমি সেই সেন্টেন্সটাকে করতেছি ক্যান ক্যান যা আছে তাই সলভ আছে ট্রাফিক আমার তো এটা প্যারাফেস করতেছে না আমি হচ্ছে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্স করা শিখাচ্ছি তার মানে যা আছে সব আমি সেম লিখলাম ঠিক আছে লেখার পর আমি কি করলাম বিকজ কারণ আমি লিঙ্ক করব এর সাথে আমি পরের ওয়ার্ডটাকে লিঙ্ক মানে পরের সেন্টেন্সটাকে লিঙ্ক করব লিঙ্ক করার জন্য আমি কি ইউজ করতে পারি লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি মনে রাখবেন কমপ্লেক্স করলে আপনি লিঙ্কিং ওয়ার্ড গুলো ইউজ করবেন সো দ্যাট তারপর হচ্ছে আপনার চাইল হচ্ছে বিকজ ইউজ করতে পারেন টু ইউজ করতে পারেন দ্যাট ইউজ করতে পারেন তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে কমপ্লেক্সে করতে হবে কম্পাউন্ডে করলে অ্যান্ড বাট অর এই তিনটা নিয়ে খেলবেন ঠিক আছে অ্যান্ড বাট অর ঠিক আছে এইগুলো নিয়ে তো এরপরে কি আমার কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা ইম্পর্টেন্ট কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা যদি আপনি করতে পারেন দেখবেন দুইটা সেন্টেন্স মিলে যখন একটা সেন্টেন্স লিখবেন তখন আপনার ওয়ার্ডের সংখ্যা বাইরে যাবে মানে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে অনেকগুলো ওয়ার্ড তো আমি কি করলাম বিল্ডিং ওয়ার্ড রোডস এইটা হচ্ছে আমার নাউন বুঝাইলো তারপরে ক্যান্সল অফ দ্য ট্রাফিক কনজাশনস যা আছে তাই এরপরে বিকজ লিঙ্কিং ওয়ার্ড অ্যাড করলাম পরের সেন্টেন্সটাকে আমি অ্যাড করার জন্য তো পরের সেন্টেন্সটাকে তো বিকজ বিকজের পরে এখন যেটা করতে হবে এই বিল্ডিং উইডার রোডস যখনই জিরান্ড ইউজ করবেন ভাই এই ভুলটা ওরা দেখবে জিরান্ড ইউজ করলে দেখেন এখানে উইডার রোডস আছে রোডস আপনারা কি মনে করতে পারেন এটা প্লুরাল এটা প্লুরাল না উইডার রোডস প্লুরাল প্লুরাল যদি হয় তাহলে এখানে দে ইউজ করতে হবে বিকজের পরে তো একটা সাবজেক্ট হবে তাই না বিকজের পরে কি হবে একটা সাবজেক্ট এখানে তাহলে দে ইউজ করবে এটা কনফার্ম যে দে সবাই বলবেন দে যে এখানে তাহলে দে এখানে প্লুরাল ফর্ম আছে ভাই এখানে দে হবে না এখানে ইট হবে জিরান্ড হইলে ভার্বের এখানে মনে রাখবেন জিরান্ড যখন ইউজ করবেন তখন হচ্ছে সাথে সাথে এই উইডার রোডস এটা কিন্তু সিং জাস্ট হচ্ছে আমাদের এখানে ইট ইউজ করতে হবে এটা সিঙ্গুলার ফর্ম এটা চলে আসবে এটা সিঙ্গুলার ফর্মে জিরান ইউজ করার মানে সিঙ্গুলার ফর্মে চলে আসবে মাথায় রেখেন ভাই এই জিনিসটা ভুল করেন এই ইট এই জায়গায় ইটের জায়গায় এটা তো ইট আপনি বুঝতেই পারতেন কারণ রোড তো রোড মানে ইট কিন্তু অনেক সময় এটা এরকম না হয়ে গ্রামারের মিস্টেক হয়ে এখানে আমরা অনেক সময় প্লুরাল ইউজ করে ফেলতে পারি তা আমি বলতেছি ভাই জিরান্ড মানে প্লুরাল ইউজ করা যাবে না যদি এটা করেন আ
তো আমরা জানি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় এটা কে জানেন না কে জানেন না বলেন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ হয় তো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার দ্যাটস সেট এখানে কি হবে এলস এলস এস বাই এস যোগ হয়েছে দেখছেন এলস এই জায়গা যদি আপনি এস না যোগ করেন তাহলে আবার ভুল গ্রামার ভুল আপনার পঁচিশ পার্সেন্ট নাম্বার থেকে কমে যাবে তার মানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট নাম্বার নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে কথা বলতে চাই স্ট্রাকচার গুলা যদি লজিক্যালি ভাবে সাজাইতে পারেন গুড একটা আইডিয়া নিতে পারেন আপনার ব্যান্ড স্কোর এমনি আট থাকবে বা সাড়ে সাত থাকবে ঠিক আছে যদি এই জিনিসগুলো ঠিক করতে পারেন এই ভুলগুলো ভাই কখনোই করবে না যখনই আপনি এইটা পরেরটা লিখবেন ডিভিশন এইগুলো ক্লিয়ার করবেন ডিভিশন যখন দিবেন তখন এই জিনিসগুলো চোখে দেখবেন মানে তাকায় তাকায় দেখবেন এই জন্য আমি বলতেছি বাসায় বসে যখন লিখবেন এই এই দশটা সেন্টেন্স খালি এইভাবে দুইটা দুইটা করে সেন্টেন্স একসাথে সেম মেথডে লিখে আপনি ওইটার হচ্ছে কমপ্লেক্স করেন কমপ্লেক্স করে বাসায় প্র্যাকটিস করেন কইরা দেখেন আপনি আপনার মিস্টেকগুলো ক্লিয়ার ধরতে পারছেন কি না আপনি মিস্টেকগুলো যদি না করেন এভাবে যদি আপনি দশটা সেন্টেন্স যদি সুন্দর করে লিখতে পারেন কমপ্লেক্স আপনি ফাইনালও লিখতে পারবেন বুঝছেন তো আমাকে একটু এখন কমেন্ট করে জানান এটা বুঝছেন কিনা এটা বুঝছেন কিনা আমার এই ভার্বের ব্যাপার সেপার বুঝছেন কিনা দেখেন টু মুভ মোর ইজিলি তো আমি জাস্ট এখানে ইউজ করব ট্রাফিক তারপর আমি এক্সট্রা জিনিস ইউজ করবো যে ইজিলি আছে মোর ইজি টু মুভ মোর ইজিলি যা আছে তাই আমি এখানে ইউজ করছি তো আমার এখানে গ্রামারের যে ব্যাপারটা তিনটা জায়গা হয় গ্রামারটা ইম্পর্টেন্ট হয়েছে যখন জিরান্ড ইউজ করছি আমি ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম আমি লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করছি ভার্বের সিঙ্গুলার এবং সাথে ভার্বের সিঙ্গুলার হওয়ার জন্য থার্ড পার্সন এস বাই এস তো এখানে গ্রামারের চারটা জিনিস আর ভাই একটা সেন্টেন্সের চারটা জিনিস ছিল এখন আমাকে বলেন এটা বুঝছেন কারা কারা যারা না বুঝছেন কোন জায়গা বুঝেন না আমাকে বলেন আমি সেটা আবার বোঝাবো আমি আপনাদের সাথে আসি কিন্তু আপনারা আমার সাথে আছেন কিনা সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট মানে আপনারা পড়বেন কিনা আমার দেখানো পথে আপনারা চলবেন কিনা সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তো আপনাদেরকে বলতেছি আছে এটা সবাই হচ্ছে আগে বলেই করেন যে কমেন্ট করে জানান যে হচ্ছে বুঝছেন কিনা সবাই আমি দেখতে পাচ্ছি আরবি লেখা আমি জানেন আপনার নামটা আসলে কি হা ভাইয়া বুঝছি বাকির একটু কমেন্ট করেন ভাই আমার একটু কষ্ট করে जीरानीजारे তারপরে যা আছে বাকি সব ক্যান্সেল অফ দ্য টপিক ট্রানজাকশন এখন এই সেন্টেন্সের সাথে আমি এই সেন্টেন্সকে লিঙ্ক করব লিঙ্ক করার জন্য আমি কি করব একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড বিকজ ইউজ করব বিকজ এর পরে এখন আমার সাবজেক্ট নিতে হবে কারণ এই পরে দেখেন এখানে কিন্তু ওই যে উইডার রোডস আছে উইডার রোডসটা আমি নিতে পারবো না কারণ আমার এখানে উইডার রোডস নিলে গ্রামারের রুলস ব্রেক করবে আমাকে এখানে একটা সাবজেক্ট নিতে হবে সেটা হচ্ছে এই উইডার রোডসকে বোঝাচ্ছে এরকম বাট এখানে সাবজেক্টটা হয়ে গেছে বিল্ডিং উইডার রোডস এখানে সাবজেক্ট যেটা ওইটার আমায় নিতে হবে আমার তো ওয়েডার রোডস নিয়ে আসে নেওয়া যাবে না আমাকে নিতে হবে বিল্ডিং ওয়েডার রোডস তো এই পুরোটাকে আমি জিরান্ড ইউজ করছি তার মানে এটাকে আমি ইট লিখতে পারি এখন এটাকে আমি ইট না লিখে এখানে দেও লিখতে পারতাম কারণ এখানে এস আছে রোডস অনেকে এটা বলে দিয়ে লিখতে পারেন কারণ প্লুরাল মনে করতে পারেন কিন্তু মনে রাখবেন জিরান্ড যখন ইউজ করবেন সাথে সাথে এটা সিঙ্গুলার হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে ইউজ করবো ইট ইট মানে কি ভারবে জাস্ট এটা হচ্ছে নাউনটা সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার হয়ে ভারবের সাথে কি হবে এস বাই ইয়ে হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাই এলোর সাথে হবে এলোস দেখেন এখানে কিন্তু এলো কিন্তু আপনার এখানে এলোস হয়ে গেছে আপনি যখন পরিবর্তন করবেন এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করে পরিবর্তন করবেন দেখে দেখে করেন দেখে দেখে কয়েকটা সেন্টেন্স করেন আচ্ছা ওকে ভাই ইয়েস ইয়েস হোমওয়ার্ক দিয়েন ভাই টেনশন নাই হোমওয়ার্ক তো পাবেনই ওকে তো এরপরে দেখেন এই যে এক্সাম মানে আসলে যারা আপনার খাতাটা দেখবে তারা আসলে কিভাবে নাম্বার দেবে এই দেখেন এইবার এইটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ভাই এটা যদি আপনি বুঝেন তাহলে আপনি চুরি করা বুঝে যাবেন মানে এটা বুঝলে মানে চুরি করা বুঝে বুঝে দিচ্ছে আপনার ব্যান্ড ডিসকোর্ট চুরি করে নিয়ে আসতে পারবেন মানে যে আপনার খাতাটা দেখবে তার কাছ থেকে আপনি ব্যান্ড ডিসকোর্ট চুরি করে নিয়ে আসতে পারবেন এই ভুলগুলো যদি আপনি না করেন যদি আপনি পেনাল্টি না খান যেটা আসলে বলতে না হাসি পাচ্ছে তো মেসির নাম মনে করলো অনেকদিন পরে তো আপনারা যারা যদি ফুটবল খেলা দেখেন তারা জানেন আসলে আচ্ছা পেনাল্টি কি বলা হয় আছে মেসিকে যাই হোক তো আমি আমি বলবো যে আপনারা যেন মেসির মতো আচ্ছা জাস্ট পেনাল্টি যেন না খান ব্যাপারটা এরকম মানে ও তো আসলে খায় না ও তো আসলে গোল দেয় পেনা গোল দেয় আচ্ছা দেখেন সর্বপ্রথম হচ্ছে আমাদের পরীক্ষায় যারা আমাদের খাতা দেখবে তারা আসলে কোন কোন জায়গার উপরে আমাদেরকে নজর রাখবে ওই জায়গাগুলো যদি আমি ভুল না করি তাহলে আমার কিন্তু ব্যান্ড স্কোর কমবে না কখনো ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা
তিনটা মাত্র এই তিনটাই আপনার ব্যান্ডেজ করে বাড়ায় দিবেন এই তিনটাতে আপনি তো এইগুলোর উপরে বেশি সব যদি এইভাবে খাটেন আপনার চল্লিশ মিনিটে লিখতে পারবেন বলেন আমি এই জিনিসগুলো আপনি দুই তিনটা সেন্টেন্সে করতে পারলে কাজ হয়ে গেছে বুঝছেন আর কিছু লাগতো না দেখেন নো আচ্ছা নাম্বার অফ ওয়ার্ড মনে রাখবেন সবসময় নাম্বার অফ ওয়ার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার খাতা দেখার আগে সে আপনার ওয়ার্ড গোনে যে খাতা দেখে সে আপনার ওয়ার্ড গোনে আপনাকে এটা জানেন আপনাদের ওয়ার্ড গোনে আপনাদের লেখা আগে দেখেন আগে ওয়ার্ড গোনে কয় ওয়ার্ড লিখছেন এটা দেখতে হয় তো ওয়ার্ডটা সবসময় মনে রাখবেন যে দুইশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড যদি আমাদের বলে তো দুইশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের নিচে যদি আমি লিখে আমার ব্যান্ড স্কোর কমে যাবে তো আমাকে যেটা করতে হবে তিনশো ওয়ার্ডের বেশি লিখলেও আবার আপনি ব্যান্ড স্কোর কমে যাবে তো আপনাকে যেটা করতে হবে দুইশো ষাট থেকে আমি যেটা বলবো দুইশো পঁচাত্তর ওয়ার্ড বা আশি দুইশো ষাট এর মধ্যে থেকে আপনি দুইশো ষাট বাষট্টি পঁয়ষট্টি এরকম থাকবেন এর বেশি যাবেন না ভাই কখনো না আপনি সময় লস হবে লস হবে এবং হচ্ছে আপনি উল্টা আরো এক্সপ্রেশন নষ্ট হবে যদি আপনি বেশি লেখেন আবার গ্রামার মিস্টেক হবে তো আপনি বেশি কখনোই লিখবেন এবং সময় নষ্ট হবে তো আপনি যেটা করবেন ডিভিশনও দিতে পারবেন আপনি কমও লিখবেন না মনে রাখবেন ওয়ার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট সবার আগে ওরা ওয়ার্ড গোনে তো আপনি যদি ওয়ার্ডে মিস্টেক করেন ধরেন দুইশো তিরিশ ওয়ার্ড লিখছেন আপনার ব্যান্ড স্কোর বাড়বে না ব্যান্ড স্কোর কমে যাবে মনে রাখেন অফ টপিক ভাই এই অফ টপিক কেউ লিখেন না কনফার্ম এই অফ টপিক যদি আপনার লেখেন অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা হচ্ছে অফ টপিকে লিখে মানে অন্যদিকে চলে গেছি আমার দুইটা আইডিয়া আর বাইরে যদি আমি কোনো কিছু লিখে ওটা অফ টপিক আমার মেইন আইডিয়া এবং রেলিভেন্ট আইডিয়া যেটা ওর সাথে ছিল সাপোর্টিং আইডিয়া এই দুইটার বাইরে আমি যা লিখবো সব অফ টপিক আর এইটা যদি আপনি কিছু করছেন তাহলে আপনার কি হবে স্কিল মানে জাস্ট ওরা বোঝা যাবে আপনার স্কিল ভালো না তার মানে আপনার ব্যান্ড স্কোরে ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স হয়ে যাবে না সিক্স সর্বোচ্চ পরিমাণে গেলে যদি অল্প অফ টপিক লেখেন সিক্স হয়ে যাবে বা সাড়ে পাঁচ পাঁচ ব্যান্ড স্কোর বাড়বে না তারপরে দেখেন মেমোরাইজ যদি কোনোভাবে বোঝে আপনি পুরো লাইন মেমোরাইজ করছেন পুরো লাইন মেমোরাইজ মনে রাখেন মেমোরাইজ করা জিনিসটা কি মেমোরাইজ করা বলতে হচ্ছে আমরা ধরেন আপনার রুবু কপি পড়ে গেছে পড়ছেন বাসায় যে হচ্ছে ট্রাফিক ট্রাফিক প্রবলেম এরকম একটা তো দেখলেন পরীক্ষার হলে যায় হুবহু কমন পড়ে গেছে ট্রাফিক প্রবলেম ওইটা হুবহু মেমোরাইজ মাইরা দিলাম কিছু জায়গা কিছু লাইন পুরো মেমোরাইজ মাইরা দিলাম আইডিয়া মাইডিয়া সব মেমোরাইজ ভাই এই জিনিসটা করবেন আপনার আইডিয়া জেনারেট করবেন মেমোরাইজ যদি ওরা বুঝে যায় কিন্তু ওরা মেমোরাইজের ব্যাপার সাথে বুঝে হ্যান্ড রাইটিং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যান্ড রাইটিং অনেকে আমরা মনে করি যে কোনো মতো লেখলেই হয়েছে আমার হাতের লেখা এতটা ফোকাস করে না হাইলস রাইটিং হ্যান্ড রাইটিং খুব ইম্পর্টেন্ট যদি নট ক্লিয়ার থাকে আপনি প্যাঁচায় গুছায় লিখছেন এই যে আমি ধরেন প্যাঁচায় গুছায় লিখছি আমার এই লেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে না এরকম প্যাঁচায় গুছায় যদি লেখেন লেখা খুব সুন্দর কিন্তু প্যাঁচায় লিখছেন বোঝা যাচ্ছে না আপনি ওয়ার্ডটা কি লিখছেন বা ওয়ার্ডের স্পেলিং এ ভুল আসছে আপনি একটু আপনি বুদ্ধি করে কি করছেন একটু প্যাঁচ দিয়ে লিখছেন যে ভুল থাকলে যেন ভুলটা না ধরা পড়ে ভাই এই প্যাঁচ দিয়ে লিখলে তারা বিরক্ত হয় এবং ব্যান্ড স্কোর কমে যায় এটা মাথায় রেখেন তো নট ক্লিয়ার তার মানে হ্যান্ড রাইটিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা পাংসুয়েশন মার্ক পাংসুয়েশন মার্কের মধ্যে কমা এবং স্টক এইটা তারা বারবার চেক করে যে আপনি কমা এবং কমা এবং হচ্ছে আপনি স্টপ ফুল স্টপ এইটা ঠিক মতো দিচ্ছেন কেন জায়গা মতো যদি কোনো জায়গায় জাস্ট পেন্সিল দিয়ে আপনি যখন লিখবেন আপনি কোনোভাবে যদি ফুল স্টপটা যদি আপনার দেখা না যায় তার মানে বুঝবে আপনি অন্য লাইনে চলে গেছেন কিন্তু আপনি এখানে কমা দেননি তারা বুঝবে যে কিন্তু ওখানে লিঙ্কিং ওয়ার্ডও দেননি তার মানে আপনার এটা বড়াটি ইরোর এই ফুল স্টপের ইরোর সব থেকে বেশি হয় মনে রাখেন মুছার সময় অনেক সময় আবার আরেক লাইনের ফুল স্টপ মুছে যায় এই জিনিসটা ভাই কখনোই করবেন না ফুল স্টপ এবং কমা যেখানে যেটা দরকার ভাই গুছায় লিখতে হবে এই কমাটা মাস্ট জানতে হবে কোন জায়গায় ব্যবহার করতে হয় কোন জায়গায় সঠিক কমাটা ব্যবহার করতে হবে এক্সট্রা কমা ব্যবহার করা যাবে না এবং ফুল স্টপ এই জায়গাগুলো ওরা হচ্ছে মার্কিং করে গ্রামারের মধ্যে আপনি সব থেকে বেশি হচ্ছে এই দেখেন আইডিয়া জেনারেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর গ্রামারের মধ্যে এই যে ফুল স্টপ এগুলো গ্রামারের সাথে কিন্তু রিলেভেন্ট তারপরে হচ্ছে আপনার এই যে দেখেন যে হ্যান্ড রাইটিংটা হচ্ছে আপনার মাস্টার জানতে হবে মেমোরাইজ কোনো কিছু নেওয়া যাবে না অফ টপিক লেখা যাবে না গ্রামার এগুলো ঠিক মতো লিখতে হবে আর্টিকেল ভুল করা যাবে না প্রিপোজিশন ভুল করা যাবে না এগুলো যত কম করতে পারবে তো তারপরে আমাদের ভুল হবে কারণ আমরা তো নয় নয় পাইতে চাই না তাই না নয় নয় তো কেউ পাবো না নয় নয় কি পাবো কেউ ওই ধরেন হচ্ছে সাত সাড়ে সাত যদি টার্গেট করি এই জিনিসগুলো যদি আপনি রাইট করেন তাহলে আপনি ব্যান্ড স্কোরটা পাবেন এখন বলেন এই জিনিস বুঝছেন কারা কারা আচ্ছা প্রিপোজিশন আর্টিকেল আছে
ক্রাইটেরিয়ার উপরে বেস করে কিন্তু নাম্বারটা করবে ব্যান্ড স্কোরটা তারা দিবে চারটা ব্যান্ড স্কোর পর এভারেজ করবে ঠিক আছে তো এই জন্য আমি যেটা বলতেছি আপনারা হচ্ছে এই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আশা করি এই জিনিসগুলো কেউ ভুল করবেন এইগুলো আপনারা অনেক বেশি করেন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আসেন কনক্লুশন কনক্লুশনের উপরে কিন্তু ভাই আপনার এই পঁচিশ পার্সেন্ট নাম্বার এটার উপরেও কিন্তু ভাই আপনার ডিপেন্ড করতেছে মানে আপনি যদি টাক্স রেসপন্সটা ভালো করতে চান তাহলে কনক্লুশনের উপরে আপনার জোর দিতে হবে মনে রাখেন কনক্লুশনটা যদি না দিলে আপনার ব্যান্ড স্কোর পাঁচ সাড়ে পাঁচের উপরে যাবে না কনক্লুশনটা যদি না দেন অনেকে কি করে কনক্লুশন লেখে না চলে আসে টাইম নাই কনক্লুশন লিখতে পারে না তো কনক্লুশন যদি আপনি না লেখেন পাঁচ সাড়ে পাঁচ এর উপরে ব্যান্ড স্কোর যাবে না এটা মাথায় রেখেন যদি কনক্লুশনটা না লেখেন কোপন কোড বলেন না এখন কোপন কোড বলেন না এখন আচ্ছা ওয়েট করতে বলবো ওই করতে বলবো আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে আমি তাহলে কোড একটু বলে দিই আপনাদের শুনেন আপনাদের জন্য হচ্ছে আমি একটা ব্যাজ রান করছি ব্যাজে হচ্ছে একটা বিশাল বড় ডিসকাউন্ট আছে প্রায় ফিফটি ওয়ান ডিসকাউন্ট যদি আপনারা লাস্টে পরীক্ষা দিতে চান এবং সে শেষ মুহূর্তে যদি একটা গুছানো পিপারেশন নিতে চান এই যে বুঝতেই পারতে স্যার আমি একবারে মানে পয়েন্টগুলো বলি পয়েন্ট ছাড়া কোনো কথা বলি না যেগুলো হচ্ছে একবারে জেনুইন জিনিস সেগুলো নিয়ে কথা বলি এক্সট্রা জিনিস আমি মাতামাতিও করি না এক্সট্রা কথাও বলি না তো আমার এই জিনিসটা যারা যারা চান তারা তারা আমার ব্যাজে অ্যাড হইতে পারেন যারা হচ্ছে একটা ভালো স্কোর অর্জন করতে চাচ্ছে ভালো একটা ব্যান্ড স্কোর লাগবে রিডিং এর ক্ষেত্রে অথবা রাইটিং এর ক্ষেত্রে তো রিডিং রাইটিং এবং লিসেনিং অথবা হচ্ছে স্পিকিং যে জায়গায় আপনারা আটকাবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলবো তো এই ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন জাস্ট হচ্ছে এই কুপন কোডটা ইউজ করলে এবং এই কুপন কোডটা ইউজ করলে আপনারা এই ক্লাসকে ক্লাসে যারা যারা প্রেজেন্ট ছিলেন তারা সবাই হচ্ছে এটা ফ্রিতে পাবেন মানে যে আমি এখানে যে যা যা আলোচনা করছি এই সম্পূর্ণ নোট আপনারা ফ্রিতে পাবেন পুরো ফ্রিতে আমি এখন স্ক্রিন ছবি তুলে আপনাদেরকে পাঠাবো আর যারা যারা হচ্ছে কোর্সে অ্যাডার হতে চান তারা তারা এই কুপন কোডটা ইউজ করতে পারেন তাহলে কুপন কোডে আপনি ইউজ করলে আপনি কেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন তাহলে এটা দুইটা উপকারিতা কুপন কোডটা হচ্ছে এসও এইচ একুশ এসও এস একুশ এটা হচ্ছে আমার নামে প্রথম তিনটা ওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারি আচ্ছা ছিল তাহলে আমার এই কুপন কোডটা ইউজ করবেন কুপন কোডটা হচ্ছে এসও এইস টোয়েন্টি ওয়ান এটা ইউজ করলে হচ্ছে আপনি টোয়েন্টি ফাইভ ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন আমার ইনবক্সে যারা যারা কোর্সে অ্যাড হতে চান কারণ বুঝতেই পারতেছেন আইএলস পরীক্ষা এত টাকার একটা পরীক্ষা যদি ভালোভাবে গুছায় প্রিপারেশন না নেন কালকেও যে আমি একটা স্ক্রিনশট দিয়েছিলাম বুঝতেই পারছেন যে ভালো স্কোর আসবে না কিন্তু এখন স্কোর পাওয়া খুবই কঠিন ভালো প্রিপারেশন ছাড়া ওকে নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম করছে আচ্ছা বডিতে কি লিখবো সেটা নিয়ে আচ্ছা কথা বলবো সমস্যা নেই অলরেডি এক ঘন্টা হয়ে গেছে তো আমার মানে আর একটা ক্লাস নিতে হবে আর একটা আর একটা ক্লাস নিতে হবে আপনাদের বডি নিয়ে আর একটা ক্লাস নিতে হবে কারণ বডির প্রতিটা জিনিস আমি গুছাই দিতে হবে ওকে বডিটা গুছাই দিতে আজকে হয়তো বা এই কুপন কোডটা আপনারা ইউজ করলে আপনারা কোর্সও ডিসকাউন্ট পাবেন এবং হচ্ছে আপনারা এই পুরো ইটা নোটটা আপনারা হচ্ছে ফ্রিতে পেয়ে যাবেন কোর্সও অ্যাড হতে হবে না যারা যারা নোটটা চান শুধু নোটটাও পাবেন আমার ইনবক্স করতে হবে কুপন কোডটা নিয়ে আর হচ্ছে যারা কোর্সে অ্যাড হতে চান তারা কোর্সে অ্যাড হতে পারবেন ওকে তো এইবার আসে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে কনক্লুশন 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 ভাই কনক্লুশনটা যদি না দেন তাহলে কি হবে কনক্লুশনটা না দিলে ব্যান্ড স্কোর পাঁচের বেশি যাবে না গুড কনক্লুশন ব্যান্ড স্কোর সাড়ে ছয়ে যাবেই যদি একটা ভালো কনক্লুশন দিতে পারেন ব্যান্ড স্কোর সাড়ে ছয় যাবেই এটা কনফার্ম এটা নিচে নামবে না যদি একটা ভালো খালি একটা ভালো কনক্লুশন দিতে পারেন তাহলে কনক্লুশনটাকে আমাদের জানতে হবে কে কে শিখতে চান কনক্লুশন আমি কনক্লুশন এই দেখেন আপনারা বলে দিচ্ছি এই জিনিসগুলো কনক্লুশন যদি কেউ অ্যাড করেন ভাই চোখ বন্ধ করে আপনার ব্যান্ড স্কোর নামে যাবো এই যে টু সাম আপ মাপ এইগুলো আমি দেখি স্টুডেন্টের অ্যাড করে এগুলো অ্যাড করলে ভাই কোনো নাম্বার বাড়ে না এটা আমার কথা না এটা আপনি লিজের কথা এটা আপনি চাইলে বড় বড় ইউটিউব চ্যানেলে যায় যেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশি না বিদেশি টপ লেভেলের ইউটিউব চ্যানেল যারা আছে এখানে যে আপনি সার্চ করলে এই জিনিসগুলো পাবেন ঠিক আছে অ্যাডভান্টেজের ভিডিও যদি সব দেখেন আপনি এই জিনিসগুলো বুঝবেন যে দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করলে তা আমি এগুলো খুব মানে এত সহজে আমি এগুলো লিখি নেই আমি এগুলো খুব অ্যানালাইসিস করে লিখছি মানে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে আমার এগুলোর উপরে সব কিছুর উপরে আচ্ছা দেখেন এখানে আমি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে কনক্লুশন কনক্লুশনের মধ্যে কি কি লিখবেন জানতে চান কারা কারা হাত তুলেন সবাই একটু হাত তুলেন কনক্লুশনে দেখেন সব থেকে বেস্ট কনক্লুশন হচ্ছে একাডেমিক কনক্লুশন লিখতে হবে মানে এখানে আপনি যে ফাইনালি ফাইনালি টাইনে ফাইনালি তো বডি প্যারাগ্রাফে লিখবেন ফাইনালি তো বডির মধ্যে লিখবেন এই ফাইনালি এই সাথে আপনি কনক্লুশনে টানার কোনো দরকার নেই ফাইনালি কখনোই কনক্লুশন টানবে
just to chair up now could be simple in data up easy to be good the barman find for the barman to conclude it to conclude or about it in conclusion when I can even shut our conclude is going to be in conclude is correct now in conclude now to conclude are what's in conclusion a do it as in issue chapter news could have been a data formal so this to put him in a formal it was easy to up and edit quasi even a do it to him just up now बोला जाए जो शुंदर, खूब शुंदर, बुझाना। अच्छा, ए जब ने ए गुला आपने कौन ही लिख बन, आपने जेटा कोड बन, ए जिनिस टाले बन, बुझे? अच्छा, अच्छा, ए बार ऐसे उसे ऐडिंग है क्लॉज। ओनिक शो में हम रख क्लॉज ऐड कोडे सेंटेंस टके आरो बोरो करते पड़ी। एक क्लॉज ऐड कोडे सेंटेंस टके आ अच्छा शुरू करें बेशिर भाग शुमार इन कंक्लुशन लिखा शुरू है 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 इन कंक्लुशन ये अलीज इन कंक्लुशन टाइप शब्द से बेशक पसंद करें तार नीजर को था ही इन कलर को ये टा आप तार को माने जस्ट तार को था ही जे ये टा यूज़ करें टा शब्द के बुद्धि माने का जब है ये टा शब्द के शुंदर ये टा जुन्ना एको ना शियोचे क्लॉज क्लॉज इरी यूज़ क्लॉज इरी यूज़ टक खूब इम्पोर्टेन्ट आपने जो दी बहालो करे सेंटेंस टक आरो बोरो करते चाहें तब आपने क्लॉज यूज़ करते पारन सेंटेंस आरो बोरो करते चाहें लेकिन एटर जो दी आपने करते पारन एटर एक सेंटेंस दी आपने खेलने दिया एक टक क्लॉज यूज़ आर अपना पीछे दागा दावा बना बैंडिस को नहीं बैंडिस को नहीं आर पीछे दागा दावा बना सो कौन इस क्लॉज यूज़ करे एक उन सिस्टम टा अपना के बोल बो के जानते सच्चे में के ये टा पूरा टा डिटेल्स बोल बो अमी बुझे आदि बो जब की भावे अच्छा की भावे अपने ये टा शुंदर करे शुंदर करे की भावे अपने � तो बी आ देखें अमित प्रॉस की भावी उसको बोलो शेरा चे बिल्डिंग ओडर रोड्स कैन सॉल्व ट्रैफिक कंसर्शंस बिकॉज़ इट एलोस ट्रैफिक टू मोर और मूव मोर इजीली ए टाइम रा प्रूफ ए टाइम रा की कुर्सीलाम कॉम्प्लेक्स कुर्सीलाम वो ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टेक आमे खाने लिख सी जे टाइम रा एरा के कोड चला मैं अखुनो मैं आपने देखे शिखा बो जस्ट आपने जोखन बॉडी पैराग्राफ वन लिख बैन एक टक कॉम्प्लेक्स लिख बैन एक टक क्लॉज यूज़ करे एक टक बोरो कर बैन ये जिन्हें इस्तेमाल आपने दुई टक करते हुए ना ताहोले आपना बॉडी पैराग्राफ टेक एक बार हंड्रेड परसेंट आर एग्जांपल लिख बैन शेष आपना क्लॉज आ रोच्चे ए कॉम्प्लेक्स लेके ले आपने देख बैंड जो वर्ड काउंट होएगा सर प्राय शोध तुराशी टा होएगा सर दूसरा सेंटेंस है शोध तुरंत मतो वर्ड होएगा सर आ रोच्चे आपने एग्जांपल लेके ले आपने देख बैंड खाने एक्शन वर्डर का सक्सेस होएगा सर बनुक बॉय वर्डर मतो होएगा सर तो बॉडी पर अगर पॉइंट बॉडी पर अगर टू तो जो दिन नोबे नोबे हो नॉइ नॉइ को तो एक्शन आशी और बाकी जा थकलो शे गुलो चाहे अपने इंट्रोडक्शन आ रोचे कंक्लुशन ऐड कर बन देख सकते हैं तो दूसरे शोध तुरंत आड़ हो जाए आराम से भाई ये टाइप को नहीं तो हम लालू चुना करें देखने तो आमी जेटा क्लॉस कुछ है यूज़ करो क्लॉस प्लस यूज़ करते हो भाई उसे आमदरे माज़ ही यूज़ करो भाई देखन क्लॉस टे एट हो चाहे क्लॉस टा भी यूज़ कर सी किभा भी यूज़ कर देखन बिल्डिंग ओडर रोड्स कैन सॉल्व ट्रैफिक कंजेशंस ये र पर आमी की करते पर हुई मैंने इस तरीके टू जर ऐ देखन ये गुला आइडिया गुला वो ऐड कर दे तो रीडिंग के मुद्दे इजी निश्चित गुला दिए दे सेंटेंस गुला उन्हें एक बोरो करें रीडिंग है तो पुस्ते पर्सन सेंटेंस की भाई बोरो कर से रीडिंग है ए जो बताएं कहन हुईज हुईज यूज़ कर से एक है हुईज यूज़ कोलम जो कोनी क्लॉज गुला यूज़ कर बैंड से हुईज तापड़ो चे हु ह ये टा ऑज़ोथा ऐड कर लाम कि तभी सेंटेंस टा बोरो करता सी ये टे ही होता है हमारा टैलेंट है हमें ग्रामर जानी तो हुईज़ इस सीरियस प्रॉब्लम है हमें जानी ये टा सीरियस प्रॉब्लम हमें ये टा आला द लाइने लिखते वक्त हम कि तभी आला द लाइने लिख पोना भाई आमी ए लाइने मत दे लिख बामी क्लॉज़ यूज़ करे क्ल अमें क्या कोला मोस्ट मेजर सिटी अमें मेजर यूज़ कोला देखें कौन सी जगह होती है टा कुत्ते होती है मेजर सिटी थे होती है कौन सिटी थे मेजर सिटी थे मेजर मेजर यूज़ करे टा मरे इम्पोर्टेन्ट आम लोग चाहे लेखन होते हैं मोस्ट सिटी ऑन एक्शन में लेखते बन इन सिटीज इन सिटीज लेख बन अपने इस आले ये टा शत आरक्ट मोस्ट मेजर सिटीज माने बेशिर भाग मेजर सिटी गुला माने जेसी सिटी गुला होच्छ अपना धोने शहर टाइप जेगुला माने धोने राजधानी टाइप ऐसी जस्ट अपने ढाकर को तो चिंता करनी शिकाने टॉपिक शब्द चेंबिशे प्रॉब्लम 
তো এরকম তারপরে আপনার হচ্ছে যেখানে বন্দর এরিয়া গুলো ওখানে ট্রাফিকের বেশি প্রবলেম তো আমরা মেজর সিটি মোস্ট মেজর সি মোস্ট মেজর সিটি গুলা মেজর সিটি গুলা ঠিক আছে ডিউরিং এখন আমি কি করলাম রাশ আওয়ার রাশ আওয়ার হচ্ছে যেরকম যে আপনি স্কুল ছুটির পরে এরকম রাশ আওয়ার এই দেখেন কখনই ট্রাফিক প্রবলেমটা বেশি আমি কিন্তু এটা এক্সট্রাক্ট করছি আমি যদি এখানে হুয়েল এবং হোয়ার দিয়ে কোয়েশ্চেন করে যদি আমি যেই জিনিসগুলো যদি অ্যাড করতে পারি তাহলে হুইজ দিয়ে আমি কি করলাম যে হুইজ মানে প্রবলেমটা কি এটা একটা সিরিয়াস প্রবলেম প্রবলেমটা কখন হচ্ছে কোথায় হচ্ছে এই দুইটা জিনিস আমি অ্যাড করে একটা বড় ক্লস অ্যাড করে ফেলছি আর এইটা যদি আমি করতে পারি তারপরে দেখেন বাকিটুকু যা আছে তাই বিকজ ইট অ্যালোস ট্রাফিক টু মুভ মোর ইজিলি তো এইটা অ্যাড করার পরে দেখেন কত বড় হয়ে গেছে আর ওয়াট কাউন্ট করেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশটা ওয়ার্ড হয়ে গেছে একটা সেন্টেন্সে ভাই সাতাশ ওয়ার্ড একটা সেন্টেন্সে সাতাশ ওয়ার্ড তাহলে বুঝতে পারতেছেন যে এইখানে এখানে তিরিশটা ওয়ার্ডের কাছাকাছি হয়ে গেছে একটা সেন্টেন্স তো আপনি এরকম ভাবে যদি তিরিশটা ওয়ার্ড হয় আর যদি আর একটা আপনি হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে লেখেন হচ্ছে কমপ্লেক্স লেখেন ওটাই ধরে হচ্ছে আপনার বিশটা আছে বিশটা আর এখানে হচ্ছে তিরিশটা তাহলে হয়ে গেল পঞ্চাশটা ওয়ার্ড এখানে আর এক্সাম্পলে লিখলেন আর ধরেন হচ্ছে তিরিশটা আশিটা হয়ে গেল বা হচ্ছে এক্সাম্পলে চল্লিশটা লিখলেন তাহলে হয়ে গেল নব্বইটা তাহলে বুঝতে পারতেছেন যে এইভাবে আসলে আপনি তিনটা জিনিস লেখেই কিন্তু আপনার বডিটা খুব গুছালো লিখতে পারবেন আশা করি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি ওকে এটা একটু কমেন্ট করে জানান এটা বুঝছেন কিনা জাস্ট আমি ক্লথ যখন অ্যাড করছি তখন আমি কি করছি হোয়ার এবং হোয়ে এই দুটা জিনিস আমি করে এক্সটেন্ড করছি ব্যাপারটা আমার কোনো ওয়ার্ডগুলো বাড়াবো আমি চার পাঁচ লাইন একসাথে লিখতেছি আর চার পাঁচ লাইনের ভাইব যখন একসাথে লিখবেন আপনি খুব গুছালো একটা গ্রামার লিখছেন এটা গ্রামারটার লেভেলটাকে অনেক ভালো মতো দেখাবে আপনার ভাইব ঠিক আছে আপনি বাইরে যাচ্ছেন না আপনি ওর মধ্যেই আছেন এই জিনিসটা বুঝছেন কিনা সবাই একটু কমেন্ট করে জানান বুঝছেন কিনা আচ্ছা সবাই একটু কমেন্ট করে জানান বুঝছেন কিনা এরপরে চলে যাবো এটা বডি প্যারাগ্রাফ বডি প্যারাগ্রাফে এক্সাম্পল কিভাবে লিখবেন আচ্ছা আচ্ছা আজান পড়তেছে ঠিক আছে তো একটা কাজ করি আজকে এতটুকুই থাকলো আপনাদের সাথে আমি হচ্ছে স্ট্রাকচার গুলা বডির স্ট্রাকচার গুলা ওই খাতাটা দেখি হ্যালো আচ্ছা একটু লাইনে থাকেন আপনারা আমি একটা জিনিস দেখাবো আপনাদের তো আমার এই নোট খাতাটা আপনাকে একটু দেখাই এই দেখেন এখানে হচ্ছে আমার টাক স্টোর প্রতিটা বডি কিভাবে লিখবেন এখানে পুরো স্ট্রাকচার পড়া আছে আমি এটা আপনাদেরকে বোঝাবো এই যে নেক্সট ডে জি ইন্ট্রোডাকশন বডি প্যারাগ্রাফ প্রবলেম কিভাবে লিখবেন প্রবলেম সলিউশনের ক্ষেত্রে বডি প্যারাগ্রাফ টু তে কি নিবেন কনক্লুশন কিভাবে টানবেন কিভাবে সেন্টেন্সগুলো দেখেন আপনি ইন্ট্রোডাকশনে কয়টা সেন্টেন্স লিখবেন এটা অনেকগুলা পরে প্রবলেম সলভিং এ বডি প্যারাগ্রাফে কিভাবে লিখবেন এক্সাম্পলটা কিভাবে গুছাবেন কয়টা এক্সাম্পল লিখবেন কয়টা সেন্টেন্সে লিখবেন সব এক্সপ্লেন করা আছে এক্সাম্পলটা এক্সপ্লেন করবেন কিভাবে তারপর হচ্ছে লাস্ট সেন্টেন্সটা কিভাবে হবে মানে আপনাকে এখানে কিভাবে সেন্টেন্সগুলো গুছাবেন তো তারপর প্রবলেম এসে বডি প্যারাগ্রাফ টু তে কিভাবে করবেন কনক্লুশনে কয়টা সেন্টেন্স লিখবেন সেন্টেন্স ওয়ান কি লিখবেন টু আর দুইটা সেন্টেন্স থেকে চারটা সেন্টেন্সে এক্সাম্পল লিখবেন আমি এখানে আরো কমায় দিব আমি এখানে বলবো যার দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে এক্সাম্পল লিখবেন দুইটা সেন্টেন্স এটা লেখানো সেভাবে এই যে দুইটা সেন্টেন্সে কিভাবে এক্সাম্পল লিখতে হয় প্রায় চল্লিশ ওয়ার্ডের কাছাকাছি তো এই জিনিসটা শিখাবো তারপর হচ্ছে অ্যাগ্রি ডিজাগ্রির ক্ষেত্রেও বডি প্যারাগ্রাফ এগুলো গুছাবেন কিভাবে তো এগুলো আশা করা হচ্ছে আপনাদের এবং কিছু মুভি টুভি নিয়ে আমি কথা বলবো তো নেক্সট ক্লাসে আমি রাইটিং নিয়ে আপনাদের আর একটা ক্লাস আমি ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব তো সবাইকে জাস্ট বলি আবার ক্লাস হবে ভাই আজকে আর না আজকে এই পর্যন্তই থাকলো টায়ার্ড হয়ে গেছে আপনারাও টায়ার্ড হয়ে গেছেন আশা করি তো আমি যা যা আজকে বললাম সেই বিষয়গুলো বাসায় কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন আর যারা যারা ব্যাজে এখন অ্যাড হননি বা ব্যাজে অ্যাড হতে চান ভালো একটা স্কোর নিতে চান তারা তারা অ্যাড হয়ে যাবেন কাইন্ডলি অ্যাড হয়ে যাবেন আপনাদেরকে অফারটা আসে দেখে বলতেছি অফারটা কিন্তু বেশি দিন থাকবে না অফারটা অল্প কয়েকদিন থাকবে তো আমি সেই জন্য বলতেছি যারা যারা অ্যাড হননি হয়ে যান তো এরকম শুধুমাত্র যে এইটা নিয়ে না রিডিং এর যত প্রবলেম আছে সব সলিউশন করবে ইনশাল্লাহ কোনো টেনশন নাই লিসেনিং নিয়েও প্যারা খাইতে হবে না আশা করি তো এবং ভোকাবুলারি আপনাদেরকে শিখাবো ব্যান্ড এইট ব্যান্ড সেভেন ভোকাবুলারি নিয়ে আপনাদের সাথে হচ্ছে আমি বসবো খুব তাড়াতাড়ি বাট হচ্ছে এটা পেইডের এটা পেইড মেটেরিয়াল সবই এগুলো ফ্রিতে আমি নাও দিতে পারি বাট ফ্রিতে আপনাদেরকে যতটুকু করা যায় আমি কিন্তু করার চেষ্টা করতেছি কিন্তু সব তো আর দেওয়া যায় না ভাই এটা আসলে সময় হয় না কারণ ওদেরও ক্লাস নিতে হয় সব কিছু করে সময় তার হয় না আপনারা বুঝেন আসলে তো
মানে একটু পড়া শেষ হলেই আমি ওখানে একটা মক নেওয়ার চেষ্টা করবো সবসময় তো মক দিলে এবং হচ্ছে আপনার ব্যান্ড স্কোর কেমন হয় সবকিছু বুঝবেন যারা পেইড আছেন তারা এগুলো পাবেন শুধু এইগুলো এনে আপনাদের রিডিং এর প্রতিটি স্ট্র্যাটেজি এগুলো কিভাবে সেট করবেন কিভাবে আপনি হয় শর্টকাট গুলো খাটাবেন কিভাবে আসলে এই যে আমি এরকম ভাবে এরকম ভাবে আমি ক্লাস নিব পেইডেও পেইড হচ্ছে এরকম ভাবে বলতে আমি কম্পিউটারের স্লাইডে তো নিবই নেওয়ার পরে হচ্ছে আমি ওখানে টিক শিখা শেয়ার করব আর হচ্ছে আমি এরকম লাইভ একবারে ধরে ধরে আমি ইসের ক্যাম্পিজের হচ্ছে একবারে প্রথম থেকে আমি প্র্যাকটিস প্লাস সলভ করাবো এই যে আপনাদের প্র্যাকটিস প্লাস টুটা করাবো এখান থেকে করাবো আর অফিসিয়াল গাইড যেটা আছে ক্যাম্পিজে অফিসিয়াল গাইডটা তো অফিসিয়াল গাইড এবং হচ্ছে ক্যাম্পিজের হচ্ছে এই যে অফিসিয়াল গাইড আচ্ছা সরি তো এই যে ক্যাম্পিজের অফিসিয়াল গাইড দেখতে পাচ্ছি না এটা থেকে হচ্ছে টেস্টগুলো দিবো কারণ ইদানিং ক্যাম্পিজের অফিসিয়াল গাইডের যে প্যাটার্ন সেখান থেকে প্রশ্নগুলো বেসিক্যালি আসতেছে ওই প্যাটার্ন রিডিং এর হচ্ছে রিডিং এর জন্য এই বইটাকে আমি প্রেফার করবো এবং এই বই থেকে আমি আপনাদেরকে ধরে 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 ব্যাপারটা শিখাবো তো সমস্যা নেই সবাই ভালো থাকবেন যারা যারা বেজে আছেন তারা তারা তাদের জন্য শুভকামনা থাকলে আজকে আপনাদের কি পড়া আমি সেটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো না বেজে একটু পরে দিয়ে দিব আর হচ্ছে যারা ফ্রিতে আছেন তারা হচ্ছে আমাকে ইনবক্স করলে আমি আপনাদের এই যে এটার নোট পাঠাই দিব না যারা যারা ক্লাস করছিলেন তারা আমাকে ইনবক্স করলে যে এটার আমি পাঠাই দিব না যে হচ্ছে বাট এই কোডটা ইউজ করেন আর এখনো ডিসকাউন্ট আছে ফিফটি পার্সেন্টের উপরে ডিসকাউন্ট আছে যারা যারা অ্যাড হতে চান অ্যাড হয়ে যান ভালো কথা বলতেছি অনেকের হয়তো গাড়ি নাও লাগতে পারে বাট পরীক্ষা দিয়ে আপসেট মানে আপসোস করেন না বুঝছেন তো এই জন্য আমি সবার উদ্দেশ্যে বললাম তো সবাই ভালো থাকেন বাই বাই